শুভরাত্রি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে অনেক দিন পরে আমরা একটা ফ্রি সেশনে যুক্ত হয়েছি তো আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে দ্রুত যুক্ত হয়ে নিন আজকে আমরা দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিজিওর এর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক আমরা যদি লক্ষ্য করি গত কয়েকটা এক্সাম জুডিশিয়ারি এবং বার কাউন্সিল এখান থেকে প্রিলি এবং রিটেন যেটাই লক্ষ্য করি না কেন এখানে এই টপিক থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে এবং দেখা যায় যে সর্বশেষ যে দুইটা জুডিশিয়ারি সেখানে পরপর দুইবারই দুইটা জুডিশিয়ারিতে কোয়েশ্চেন এসেছে আবার আপনারা যে সর্বশেষ বার কাউন্সিল পরীক্ষা দিয়েছিলেন সেই বার কাউন্সিল পরীক্ষায় কিন্তু চার্জ থেকে প্রশ্ন এসেছে শুধুমাত্র সিআরপিসি অংশ না বরঞ্চ পেনাল কোডের যে অংশ ছিল সেখানেও চার্জ রিলেটেড বিষয়গুলো ছিল সুতরাং চার্জ সম্পর্কিত বিষয়টা আমাদের পরীক্ষার জন্য নেক্সট যে পরীক্ষাগুলো এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা বুঝতে পারছি এই কারণে আজকে যেহেতু আমরা একটা ফ্রি সেশনের আয়োজন করেছি সেই সূত্র ধরে হচ্ছে আজকে আমরা চার্জ গঠন সম্পর্কে আলোচনা করব তো আপনারা একটু কমেন্টে জানাবেন যে আমাদের সাউন্ডস এবং আদার্স যে সকল বিষয় আছে সেগুলো ক্লিয়ার কি না এবং এর পাশাপাশি আর একটা বিষয় একটু কনফার্ম করবেন আমাকে সেটা হলো আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা ওকে তো যাই হোক আমরা কিন্তু বেশি সময় নিব না আপনারা দ্রুত যুক্ত নেবেন আপনার যারা ফ্রেন্ড অর্থাৎ যারা হচ্ছে বার কাউন্সিল অথবা জুডিশিয়ারি প্রিপারেশন নিচ্ছে তাদেরকে আপনি ক্লাসটা শেয়ার করতে পারেন অর্থাৎ আপনার বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করতে পারেন তো যাই হোক আমরা আর কথা বাড়াবো না আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাব তো একটু আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষায় হুম ওকে অনেকেই কমেন্ট করেছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে তাহলে আপনাদের কাছে একটু রিকোয়েস্ট থাকবে ক্লাসটা একটু লাইভটি শেয়ার করে দেবেন এবং যে শেয়ার করে দেবেন সে একটু কাইন্ডলি ডান লিখবেন তো আবারও একটু রিপিট করি কথাগুলো যে কথাগুলো শুরুতে বলেছিলাম যে অনেকে একটু শেষে যুক্ত হওয়ার কারণে আবার একটু রিপিট করি যে চার্জ গঠনের বিষয়টা বা চার্জ গঠন সম্পর্কিত প্রশ্ন আপনারা যদি সর্বশেষ বা দুই তিনটা জুডিশিয়ারি অথবা বার কাউন্সিলের পরীক্ষাগুলো দেখেন এখানে বারবার রিপিট হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনগুলো সুতরাং হচ্ছে মানে এই এই টপিক থেকে সুতরাং এই টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের নেক্সট পরীক্ষার জন্য যাই হোক আমরা তাহলে ক্লাসে চলে যাই প্রথমে আমরা যে বিষয়টা দেখার চেষ্টা করব সেটা হলো আজকে আমরা ক্লাসে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়গুলো দেখার চেষ্টা করব তো একটু দেখি আজকে আমরা ক্লাসে কি কি আলোচনা করব আবারও আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে ক্লাসটা শেয়ার করবেন শেয়ার করে একটু ডান লিখবেন যারা ডান লিখবেন তাদের জন্য একটা স্পেশাল সেশনের ব্যবস্থা থাকবে ওকে এই রিলেটেড আদার্স যে অ্যাডভান্স যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা স্পেশাল সেশন আমরা নিব আর সেইখানে আপনি পার্টিসিপেট করতে পারবেন ফ্রিতে তো যাই হোক যারা ই করবেন তারা একটু ডান লিখবেন তো আমরা তাহলে ক্লাসে চলে যাচ্ছি প্রথমত আমরা দেখবো যে চার্জ গঠন কিভাবে করে অর্থাৎ চার্জ গঠনটা কিভাবে করে চার্জ গঠন কিভাবে করে চার্জ গঠনের সময় আপনার কি কি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে সেই বিষয়টা দেখব তারপর হচ্ছে এটা সংশোধন দেখব চার্জ গঠন হলে এটা সংশোধন করা যায় কিনা সেই বিষয়টা আমরা দেখার চেষ্টা করব তারপর যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে চার্জের যদি ভুল ভুল থাকে এই ভুলের পরবর্তী ফলাফল কি এই বিষয়টা আমরা একটু দেখব এরপরে চতুর্থ নাম্বারে যে বিষয়টা আমরা দেখব সেটা হলো আপনার আমরা কিছু প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম দেখব বা অলরেডি এস্টাবলিশ কিছু বিষয় আছে যেগুলো হচ্ছে আপনি একটা ভাবতে পারেন এক রকমের কিন্তু আসলে এটা হয় অন্য রকমের যেমন হচ্ছে পাঁচজন ব্যক্তি মিলে ডাকাতি করলো একজন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে রিপোর্ট দিল তার বিরুদ্ধে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডাকাতির চার্জ গঠন করা যায় কিনা এই বিষয়টা আমরা দেখব এই রকমের কিছু ট্রিকি বিষয় আছে আবার দেখা গেল একজন ব্যক্তি ফসল চুরি করতে যদিও এটা প্রেলিতে একবার এসেছে তারপরে কেন এটার ব্যাখ্যাটা আমরা দেখব একজন ব্যক্তি ফসল চুরি করতে গিয়েছে ফসল চুরি করে নিয়ে আসলো তার বিরুদ্ধে ট্রেস পাস প্লাস ফসল চুরির অভিযোগ আনায়ন করা যায় কিনা আবার এক ব্যক্তি একটা বাড়িতে চুরি করলো বাড়িতে চুরি করার পরে সে তো তার অবৈধভাবে গৃহে প্রবেশ প্লাস হচ্ছে আপনার চুরি গৃহে চুরি এই দুইটা একত্রে অভিযোগ আনায়ন করা যায় কিনা এই বিষয়গুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব তাহলে আমরা কিছু ট্রিকি বিষয়ে মানে দেখার চেষ্টা করব আমাদের সময় সাপেক্ষে এরপরে আর একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেখান থেকে চোদ্দতম জুডিশিয়ারিতে সরি পনেরো পনেরোতম জুডিশিয়ারিতে এবং হচ্ছে আপনার যে বার কাউন্সিল সর্বশেষ এক্সাম গিয়েছে এখান থেকে প্রশ্ন এসেছে সেটা হচ্ছে যে চার্জ গঠন হলো এরপরে দণ্ড দেওয়ার সময় কিছু ধারা আছে পেনাল করে যে ধারাগুলো থেকে আপনি একত্রে এক ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে পারবেন না তো এই রকমের কিছু বিষয় আছে কোন ধারাগুলোতে একত্রে একই ব্যক্তিকে দণ্ড দেয়া যায় এবং দণ্ড দেয়া যায় না এই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখব
এই বিষয়গুলো দেখব আমরা তো বুঝতেই পারছেন আমাদের ক্লাসটা আজকে খুব একটা ফ্রুটফুল ক্লাস হবে অর্থাৎ হচ্ছে এবং আপনি শুধুমাত্র চার্জ বিষয় চার্জ গঠনের বিষয় সম্পর্কে এ টু জেড একটা আইডিয়া পাবেন তো আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব হচ্ছে ক্লাসটা কাইন্ডলি শেয়ার করবেন শেয়ার করে একটু ডান লিখবেন যাই হোক এখন আমরা তাহলে চার্জ আমাদের আনুষ্ঠানিক যে আলোচনা আনুষ্ঠানিক আলোচনায় একটু আসি যে চার্জ গঠনটা কিভাবে করা হবে এর আগে কিছু সংক্ষেপে কিছু কথা বলি প্রথমত হচ্ছে যে বিষয়টা বলবো সেটা হলো চার্জ গঠনের ক্ষেত্রে একটা শুনানি হয় এটাকে আপনারা অব্যাহতির শুনানি বলে থাকি আমরা চার্জ গঠনের শুনানি বলে থাকি তো যাই হোক এই যে শুনানিটা হয় এই শুনানির ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে কিছু ডকুমেন্ট আছে জবানবন্দি তারপর হচ্ছে আপনার পুলিশের যে রিপোর্ট এই সকল বিষয় চাইলে যারা অভিযুক্ত আছেন বা যে অভিযোগ করেছেন তারও জবানবন্দি গ্রহণ করে যদি দেখা যায় যে প্রাইম অফেসিও কেস এটাকে আমরা বলি অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়ন করার মতো যথেষ্ট উপদান আছে তখন তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয় এই বিষয়টা আমরা ডিটেলে শিখবো এই বিষয়টা আপাতত ডিটেলে আমরা শিখবো না যখন আমরা ক্রিমিনাল মামলার বিচার প্রক্রিয়াটা শিখবো তখন হচ্ছে এই বিষয়টা ডিটেলে শিখবো তাহলে কি বললাম যে এই যে শুনানির পরে যদি দেখা যায় বা শুনানির সময় যদি দেখা যায় যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়ন করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ উপদান আছে তখন তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠনটা আসলে হয়ে থাকে তাহলে এই যে চার্জ গঠনটা হয় এই চার্জ গঠনটা আসলে হয় কিভাবে এই চার্জ গঠনটা যেভাবে হয় এই সম্পর্কিত একদম ডিটেল আলোচনা করেছে আমাদের দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের দুশো একচল্লিশ থেকে দুশো চল্লিশ দ্বারা পর্যন্ত এখন এই দুশো একচল্লিশ থেকে দুশো চল্লিশ দ্বারা পর্যন্ত আলোচনা করেছে এর মধ্যে কিছু ধারা আছে যে ধারাগুলো আপনার হচ্ছে চার্জ গঠনের সময় আপনার প্রয়োজন অর্থাৎ এই ধারাগুলোকে বিবেচনা নিয়েই আপনাকে চার্জ গঠন করতে হবে যেহেতু প্রথম টপিকটা বা প্রথম আলোচনাটা আমরা দেখব যে চার্জ গঠন কিভাবে করে বা এই কারণে আমরা হচ্ছে এই যে ধারাগুলো সরাসরি চার্জ গঠনের সাথে কানেক্টেড এই এই ধারাগুলো একটু আমরা আগে দেখি তাহলে চার্জ গঠন কিভাবে করবে এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমাদের দিতে হয় তাহলে আমাদের দুইশো একুশ থেকে দুইশো তেইশ এবং দুইশো তেত্রিশ থেকে দুইশো ছত্রিশ এবং দুইশো উনচল্লিশ এই দ্বারাগুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে অর্থাৎ আপনার চার্জ গঠন কিভাবে করবেন কোন পদ্ধতিতে করবেন এই পদ্ধতিটা যদি আপনার জানতে হয় বা এই পদ্ধতিটাকে যদি আপনার সঠিকভাবে অনুসরণ করতে চান আপনি তাহলে এই যে দ্বারাগুলো বললাম দুশো একুশ থেকে দুশো তেইশ দুশো তেত্রিশ থেকে দুশো ছত্রিশ এবং দুশো উনচল্লিশ এই দ্বারাগুলোকে আপনার বিবেচনায় নিতে হবে এখন আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে প্রিলি অথবা রিটেন যেখানেই বলেন না কেন এই চার্জ গঠনের কিছু উদাহরণ আছে যে উদাহরণগুলো আপনার হচ্ছে এই ধারাগুলোতে দেখবেন যেমন দুশো তেইশে উদাহরণ আছে দুশো তেত্রিশ উদাহরণ আছে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশে উদাহরণ আছে এই যে যে ধারাগুলো আসলে ছত্রিশ অনেকগুলো উদাহরণ আছে এই যে ধারাগুলো উদাহরণগুলো আছে এই ধারাগুলোর উদাহরণগুলো একটু দেখবেন অর্থাৎ দেখবেন বলতে এগুলো একটু বুঝবেন বুঝতে হবে কি আপনার হচ্ছে মুখস্থ করতে হবে না অটোমেটিক হয়ে আমরা আপনাদেরকে আনুষঙ্গিক হেল্প অথবা সাপোর্ট করব। তো যাই হোক আপনাদের যে রিকোয়েস্টটা করব সেটা হলো ক্লাসটা আপনারা কাইন্ডলি শেয়ার দেবেন শেয়ার দিয়ে অবশ্যই ডান লিখবেন এবং হচ্ছে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করতেছি এই টপিক নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেক্ষেত্রে এই কোয়েশ্চেনগুলো করতে পারবেন তো যাই হোক তাহলে আমরা আমাদের দেখি দুইশো একুশ থেকে প্রথম আমরা তাহলে এই তিনটা সেকশন দেখব এই তিনটা সেকশন হচ্ছে চার্জটা কিভাবে লিখবেন এই বিষয়ে আলোচনা করা আছে আর কি কি ইনফরমেশন এইখানে থাকবে কতটা অভিযোগ থাকবে এই বিষয়গুলো হচ্ছে এই দুশো তেত্রিশ থেকে দুশো ছত্রিশ এবং দুশো উনচল্লিশ দ্বারায় বলা তাহলে আমরা প্রথমে একটু দুশো একুশ থেকে দুশো তেইশ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি তো এখন দেখেন চার্জটা কেন আনায়ন করা হয় এইটা একটু আমরা বুঝি আত্মপক্ষ সমর্থন আপনারা সবাই জানি বা আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়টা আমরা সবাই বুঝি এখন আত্মপক্ষ সমর্থন একটা মামলার ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল মামলার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন আত্মপক্ষ সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ যিনি আপনার অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকেন তিনি যদি তার নিজেকে আত্মপক্ষ সমর্থন না করতে পারেন তাহলে কিন্তু তার এখানে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়ার কারণে তিনি ন্যায় বিচার পান না তো চার্জ গঠনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন চার্জ গঠন করা হয় চার্জ গঠন করা হয় ওই যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকারী তাকে এই বিষয়টা জানানো যে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আছে এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি কিভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন এই বিষয়টা যেন এই অভিযোগগুলোর উপর নির্ভর করে সঠিকভাবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন অর্থাৎ তার সাক্ষী হাজির করা নিজের বক্তব্য দেয় এই বিষয়গুলো যেন সঠিকভাবে পান পারেন এবং তার বিরুদ্ধে যেন হচ্ছে ন্যায়
তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন সঠিকভাবে করানোর জন্য চার্জ গঠন এই কারণে যে ইনফরমেশনগুলো থাকবে চার্জ গঠন চার্জের মধ্যে এই ইনফরমেশনগুলো যাতে হচ্ছে তাকে একটা আইডিয়া দিতে পারে যে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে আনয়ন করা হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা দুশো একুশে দেখি যে দুশো একুশে কিছু উপদানের কথা বলা আছে এই বিষয়গুলো চার্জ গঠনের ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে চার্জ গঠনের মধ্যে থাকবে চার্জের মধ্যে থাকবে তাহলে কি বলা আছে প্রথম বলা আছে অপরাধ সম্পর্কিত বিবরণ একটা থাকবে যে অপরাধটা তাহলে আমরা কি থাকবে প্রথম থাকবে কি বিবরণ থাকবে আচ্ছা আমি একটু পয়েন্ট আকারে লিখি বিবরণ তাহলে যে অপরাধটা যে বিষয় তার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনায়ন করা হচ্ছে তার একটা বিবরণ থাকতে হবে যে তিনি কিভাবে অপরাধটা করেছেন এই 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 আনুষঙ্গিক যে সকল বিষয় আছে এই বিবরণটাই তার বিরুদ্ধে যে তিনি যে অপরাধটা করেছেন এই সম্পর্কিত একটা বিবরণ তার এখানে চার্জে থাকতে হবে দ্বিতীয় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এই অপরাধের যদি নির্দিষ্ট কোনো নাম থাকে তাহলে এই নির্দিষ্ট নামটা আপনার উল্লেখ করতে হবে যেমন আমরা ডাকাতির একটা ডাকাতির একটা নির্দিষ্ট নাম আছে চুরির একটা নির্দিষ্ট নাম আছে এইটা হচ্ছে একটা অপরাধের নির্দিষ্ট নাম তাহলে প্রথম হচ্ছে বিবরণ তো থাকবেই দ্বিতীয়ত আপনার এখানে একটা যদি অপরাধের নির্দিষ্ট নাম থাকে তাহলে সেটা উল্লেখ করতে হবে তৃতীয় নাম্বারে দেখেন সেটা হচ্ছে বলছে সংজ্ঞা এখন দেখেন যে কিছু অপরাধ আছে যে অপরাধগুলোর নির্দিষ্ট নাম আসলে উল্লেখ নাই তাহলে যে অপরাধগুলোর নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ নাই সেই অপরাধগুলোর কি করতে হবে যে তার সংজ্ঞা উল্লেখ করতে হবে কেন সংজ্ঞাটা উল্লেখ করতে হবে এর কারণ হচ্ছে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে এটা যেন তিনি বুঝতে পারেন এই কারণে চতুর্থ দেখেন যে কোন ধারা অনুযায়ী তিনি অপরাধ করেছেন এই ধারাটা আপনাকে উল্লেখ করতে হবে পঞ্চম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আর চার্জের ভাষাটা একটু মনে রাখবেন যে এটা প্রিলির জন্য ইম্পর্টেন্ট যে চার্জের ভাষাটা হবে কি আদালতের ভাষা অথবা ইংরেজি তো আপনার হচ্ছে এছাড়া যে ইনফরমেশনটা গুরুত্বপূর্ণ এটা প্রিলের জন্য একটু মনে রাখবেন চার্জের ভাষাটা কি সেটা হচ্ছে পূর্বে যদি তিনি দণ্ডিত হন তাহলে সেই দণ্ডের উল্লেখ থাকবে তাহলে এখন এইখানে একটা প্রশ্ন আছে যে একজন ব্যক্তি উনি যদি পূর্বে দণ্ডিত হন তাহলে ওনার পূর্বের দণ্ডের যে বিষয়টা ছিল সেটা উল্লেখ থাকবে এটা কখন হবে এটা সব সময় হবে না এইটা হবে কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে আপনারা যদি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট দেখেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দেখবেন একটু যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে কিছু কিছু অপরাধ আছে মানে কিছু না ম্যাক্সিমাম অপরাধগুলো যে একবার করলে আপনার যে সাজা আপনার যদি অপরাধটা দ্বিতীয়বার করেন তাহলে এই সাজাটা দ্বিগুণ বা এর সাজাটা বেশি তাহলে যে ক্ষেত্রে আপনার সাজাটা বেশি অর্থাৎ পরবর্তীতে যে ক্ষেত্রে দণ্ড বাড়ার সুযোগ আছে এই পূর্বের দণ্ডের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে দণ্ড বাড়ার সুযোগ আছে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্বের দণ্ডটা আপনার হচ্ছে কি করতে হবে এই চার্জে ইনক্লুড করতে হবে ওকে এখন তাহলে দুইশো একুশ অনুযায়ী আমরা এই কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় পেলাম যে বিষয়গুলো চার্জের মধ্যে থাকবে এখন যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি তাহলে দুইশো বাইশে আরো কিছু উপদান পাবো যে উপদানগুলো চার্জের মধ্যে থাকবে তাহলে এই দুইশো বাইশে যে বিষয়টা বলা দুইশো বাইশে দুইটা পার্ট প্রথম পার্টে যে বিষয় বলা সেটা হচ্ছে স্থান সময় এবং ব্যক্তি সম্পর্ক স্থান সময় এবং ব্যক্তি সম্পর্কে বিবরণ তাহলে কখন কোন স্থানে অপরাধটা হয়েছে তাহলে স্থান এবং সময় বিষয়টা উল্লেখ থাকবে এখন দেখেন এই দুইশো বাইশে বলছিলাম দুইটা পার্ট সেকেন্ড যে পার্টটা এই সেকেন্ড পার্টটায় কিছু অপরাধের কথা বলা আছে দুইটা অপরাধের কথা একটা বলা আছে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ আর একটা হচ্ছে অসাধুভাবে অর্থ আত্মসাদ এখন এই যে দুইটি অপরাধ হয় এই দুইটি অপরাধের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কখন কখন অপরাধটা হয়েছে এই রকমের নির্দিষ্ট মেয়াদটা উল্লেখ করে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তাহলে এই দুইটি অপরাধের যদি এই রকমের নির্দিষ্ট মেয়াদ যেহেতু উল্লেখ যেমন চুরি কোন দিন হয়েছে আপনি জানতে পারেন যে চুরি এই দিন হয়েছে ঠিক আছে অথবা আপনার কাছ থেকে একজনের টাকা নিয়েছে ছিনতাই করে নিয়েছে আপনি জানতে পারেন যে বুঝতে বলতে পারতেছেন যে আমার এই দিন এই সময় টাকাটা ছিনতাই করে নিয়েছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যখন এই ধরনের অপরাধ হয় যেখানে আছে নির্দিষ্ট মেয়ে একটা বলা ডিফিকাল্ট যেমন হচ্ছে আপনার সাথে অনেক দিন যাবত লেনদেন তার কিন্তু কখন বিশ্বাসভঙ্গ হয়েছে এইটা যে আপনার ধারাবাহিক লেনদেন করেছেন পাঁচ তারিখ একটা সাত তারিখ একটা এখন কখন আসলে আপনার সাথে এইরকম বিশ্বাসভঙ্গ তার কাজটা করেছে এই ডেটটা আপনার বলাটা একটু ডিফিকাল্ট তখন আপনার একটা অথবা একাধিকবার তিনি করেছেন এখন কোন কোন ডেটে করেছেন স্পেসিফিক বলাটা ডিফিকাল্ট আপনার জন্য তখন আপনি কি করতে পারেন এই যে তারিখগুলো আছে এই তারিখগুলোর 
যে কখন শুরু হয়েছে এবং কখন শেষ এই দুয়ের মধ্যে কখন কোন কোন সময়ের মধ্যে আপনার হচ্ছে এই যে অপরাধমূলক বিশ্বাসবঙ্গ বা অসাধুমূলক মানে অসাধুমূলক আত্মসাৎ করেছে অর্থ অর্থ বা আনুষঙ্গিক যেসব যে কোনো বিষয় বস্তু তাহলে এই ডেটগুলো আপনি উল্লেখ করতে পারেন ঠিক আছে তাহলে এক্সাক্ট ডেট এইখানে বলার প্রয়োজন নেই কিন্তু এখানে একটা বিষয় মনে রাখবেন যে যে তারিখগুলো আপনি বলতেছেন এই তারিখগুলো অবশ্যই বারো মাসের মধ্যে হবে ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই তারিখগুলো এই ধারা অনুযায়ী বারো মাসের মধ্যে হতে হবে আর যে বললাম সেটা হচ্ছে আনুমানিক এই যে এই এই ডেটে আমার বিরুদ্ধে এই বাড়ির ধরেন হচ্ছে আত্মসাৎ করেছে অথবা হচ্ছে আমার সাথে বিশ্বাসবঙ্গ তা করেছে এই বিষয়গুলো আপনি উল্লেখ করতে পারেন ওকে এখন এইগুলো হচ্ছে একদম মানে সহজ উপায় চার্জ গঠনের একদম জেনারেল নিয়ম বা জেনারেল বিষয়গুলো কিন্তু এর মধ্যে আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে আমি খুব ঘামচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর কারণ হচ্ছে আমার এখানে বিদ্যুৎ চলে গেছে হঠাৎ তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা একটু ক্লাসটাকে শেয়ার দিয়ে দেবেন হ্যাঁ শেয়ার দিয়ে যাতে হচ্ছে অন্যরা করতে পারে সেই সুযোগটা একটু করে দেবেন আর যে বিষয়টা সেটা হলো আপনারা শেয়ার দিয়ে একটু টান লিখবেন হ্যাঁ তাহলে আমার সুবিধা হবে আপনারা কারা শেয়ার দিচ্ছেন সেটা বুঝতে আমার সুবিধা হবে তো একটু শেয়ার দিবেন এবং শেয়ার দিয়ে টান লিখবেন ওকে যাই হোক আপনাদের প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন সমস্যা নেই তাহলে এই হচ্ছে বিষয় এখন আমরা আর একটা বিষয় দেখি তাহলে এই দুইটা বিষয় আমরা স্পষ্ট হলাম মানে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে এই বিষয়গুলো চার্জ উল্লেখ থাকবে কিন্তু একটা বিষয় আছে যে এই যে বিবরণগুলো আমরা দেখলাম এই বিবরণগুলো দেখে যদি দেখা যায় যে যিনি অভিযুক্ত আছেন তাকে যথেষ্ট পরিমাণে আপনি স্যাটিসফাইড করতে পারছেন না অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনায়ন করছেন তিনি এটা বুঝতে পারতেছেন এই রকমের মনে হচ্ছে আপনাদের একটা এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়ার হয়ে যাবেন ধরেন আমি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়ন করেছে উনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন তাহলে ওনার উনি অনেকবার আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন বা আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন সাক্ষ্য দেওয়ার এক পর্যায়ে উনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন এখন কোন কতটুকু উনি কিন্তু সাক্ষ্য দিয়েছেন অনেকগুলো এখন কতটুকু মিথ্যা এইটুকু যদি আমি না বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই ব্যক্তি বুঝতে পারবে না তিনি আসলে কোন কোন অংশটার জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়ন করছে এবং কোন অংশটার জন্য তিনি ডিফেন্ড করবে এখন এই রকমের সিচুয়েশন কিন্তু অ্যারাইজ হয় তো এই রকমের ক্ষেত্রটাকে বলা হয় যদি এই দুইশো একুশ এবং দুইশো বাইশ দ্বারা যে বিবরণগুলো আছে এই বিবরণগুলো দিয়ে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়ন করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে যদি ওই অভিযোগ সম্পর্কে না বোঝানো যায় তাহলে দুইশো তেইশ দ্বারার বিধানটা আপনার প্রয়োগ হবে তার মানে দুইশো তেইশ দ্বারার বিধানটা প্রয়োগ হবে যখন দুইশো একুশ এবং দুইশো বাইশ এই দুইটা ধারায় আপনি যে ইনফরমেশনগুলো আছে যে তথ্যগুলো আছে যে বিষয়বস্তুগুলো আছে এগুলোর মাধ্যমে যে ব্যক্তি অভিযুক্ত তাকে কি করতে পারছেন না যে তার অভিযোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণাটা দিতে পারছেন না তখন আসলে এই দুইশো তেইশের প্রয়োগ হবে এখন দুইশো তেইশের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা বললাম এইখানে যে বিষয়টা সেটা হলো কিভাবে অপরাধ করেছে বর্ণনা অর্থাৎ হচ্ছে আপনি কোন পন্থে অপরাধ করেছেন ওই যে বিষয়টা বললাম যে একজন ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে অনেকবার সাক্ষ্য দিয়েছেন এখন অনেকবার সাক্ষ্য দেওয়ার পরে উনি কতটুকু কোন সাক্ষ্যটুকু মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন এই বিষয়টা আসলে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি যদি তাকে এইটুকু না বলতে পারি যে তিনি কোন সাক্ষ্যটুকু মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন আমি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যর অভিযোগ আনায়ন করছি কিন্তু আমি বলতে পারতেছি না যে কোন সাক্ষ্যটুকু বা বলছি না কোন সাক্ষ্যটুকু তিনি মিথ্যা দিয়েছেন তাহলে কিন্তু তিনি কি করতে পারবেন না যে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনায়ন করা হচ্ছে এই অভিযোগের বিরুদ্ধে তিনি সঠিকভাবে ডিফেন্ড করতে পারবেন না বুঝতে পারবেন না এই কারণে এই যখন দুইশো একুশ এবং বাইশের বিষয়গুলো বাইরে গিয়ে যখন আরও স্যাটিসফ্যাকশনের প্রয়োজন হয় বা বুঝানোর প্রয়োজন হয় তখন হচ্ছে আপনার দুইশো তেইশ দ্বারা প্রয়োগ করা হয় আশা করি বুঝেছেন এই দুইশো তেইশ দ্বারা কিছু উদাহরণ আছে যে কোন ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে যে কি বলে কিভাবে অপরাধ করেছেন এইটার বর্ণনা দিবেন কোন ক্ষেত্রে দেওয়ার বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন নাই এই বিষয়টা সুন্দরভাবে উল্লেখ আছে আপনাদের জাস্ট একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলাম এখানের উদাহরণগুলো আপনারা দেখবেন এই উদাহরণগুলো যে কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ওকে এরপর তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই ইনফরমে এখন আমরা যে বিষয়টা আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে করতে পারেন আর যারা শেয়ার দিচ্ছেন অবশ্যই ডান লিখবেন ওকে থ্যাংক ইউ অনেকেই কমেন্ট করেছেন শেয়ার ডান থ্যাংক ইউ ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ ঠিক আছে ওকে তাহলে আপনাদের এরপরে আমরা আলোচনায় চলে যাই এরপরে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব 
সেটা হলো তাহলে এই যে দেখা গেল যে চার্জ আপনি আনায়ন করলেন এক ব্যক্তি অনেকগুলো অপরাধ করে এক ব্যক্তি দু একত্রে দুইটা বা তিনটা অপরাধ করে আবার অনেকজন ব্যক্তি একত্রে মিলে অপরাধ করে এরকম কিন্তু হয় এটা অহরহ ঘটে আবার এক ব্যক্তি দেখা গেল একই ধরনের অপরাধ তিন চারটা করে ফেললো আবার এক ব্যক্তি এক মানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অপরাধ করলো তাহলে দেখেন এই রকমের যে সকল বিষয়গুলো ঘটে অপরাধের এই বিষয়গুলো আপনি কিভাবে চার্জে লিপিবদ্ধ করবেন তাহলে আমি একটু বলি এক ব্যক্তি একত্রে চারটা অপরাধ করলো এখন কি চারটার জন্য আপনার চারটা চার্জ গঠন করবেন নাকি একটা চার্জ গঠন করবেন আবার একত্রে বিচার করবেন না আলাদা বিচার করবেন আবার দেখা গেল যে এক ব্যক্তি এক বছরের মধ্যে পাঁচটা অপরাধ করলো তাহলে পাঁচটা অপরাধের আপনি কিভাবে বিচার করবেন একত্রে বিচার করবেন না আলাদা বিচার করবেন এই যে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো এই আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো আমরা একটু এখন দেখার চেষ্টা করব তাহলে এই যে কতগুলো অপরাধ করলো কতগুলোর অপরাধের বিচার এই সম্পর্কিত বিধান আমরা দেখব হচ্ছে দুশো থেকে দুশো ছত্রিশ এবং দুশো উনচল্লিশ দ্বারা কি বলছে ওকে তাহলে আমরা এটা মুছে ফেললাম আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন তো এখন আমরা দেখবো হচ্ছে দুশো তেত্রিশ থেকে দুশো ছত্রিশ এবং দুশো উনচল্লিশ দ্বারায় আসলে কি বলেছে বা কি নিয়ে আলোচনা করেছে তো তাহলে আমরা এখন দেখতেছি দুশো তেত্রিশ থেকে দুশো ছত্রিশ এবং দুশো উনচল্লিশ তো এইগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ এইগুলো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আপনার হচ্ছে এক ব্যক্তি বা আলাদা ব্যক্তি একত্রে অপরাধ করেছে এক ব্যক্তি একাধিক অপরাধ করেছে তাহলে আপনি তার বিরুদ্ধে কিভাবে চার্জ আনায়ন করবেন তো এখন দেখেন দুশো তেত্রিশে যে বিষয়টা বলছে এইখানে একদম স্পষ্ট একটা কথা বলেছে বলেছে সুস্পষ্ট অপরাধের জন্য পৃথক চার্জ এবং পৃথক বিচার তার মানে যে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অপরাধের বিষয়াদি পাওয়া যাচ্ছে বা সুস্পষ্ট অপরাধের উপদান পাওয়া যাচ্ছে তখন আপনার বিরুদ্ধে পৃথক চার্জ এবং পৃথক বিচার করতে হবে তাহলে একটু লিখি আমরা এখন এটা লেখার এটা বললেই বুঝতে পারতেন কিন্তু এটা লেখার পিছনে একটা কারণ আছে এই কারণটা হচ্ছে এই যে পৃথক চার্জ এবং পৃথক বিচার এই বিষয়টা এক্সেপশনের আলোকে আর কি ব্যাখ্যা করতে হবে অর্থাৎ এই ধারার আবার কিছু এক্সেপশন আছে এই এক্সেপশনগুলো বিবেচনায় নিয়ে এই ধারাটা পড়তে হবে অর্থাৎ আপনি কোন ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট অপরাধের জন্য পৃথক চার্জ এবং পৃথক পৃথক বিচার করবেন এইটা ডিপেন্ড করবে যে এইটা যে এক্সেপশন গুলো আছে এর মধ্যে পড়ছে কিনা এখন এইটার এক্সেপশন হচ্ছে দুশো চৌত্রিশ থেকে দুশো ছত্রিশ এবং দুশো উনচল্লিশ এই ধারাগুলো হচ্ছে এটার এক্সেপশন তাহলে এক্সেপশন মানে কি এক্সেপশন বলতে আমি বুঝিয়েছি যে এই ক্ষেত্রে এখানে যেমন পৃথক চার্জের কথা বলেছে পৃথক বিচারের কথা বলেছে দুশো চৌত্রিশ থেকে দুশো ছত্রিশ এবং দুশো উনচল্লিশ ধারা এখানে পৃথক চার্জ এবং পৃথক বিচারের কথা বলে নাই এখানে কিছু ক্ষেত্রে বলা আছে একত্রের চার্জ একত্র বিচার কিছু ক্ষেত্রে বলা আছে আলাদা চার্জ একত্রে বিচার এই ধারাগুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি প্রথম যে ধারাটা দেখবো সেটা হচ্ছে দুশো চৌত্রিশ এখন দেখেন দুশো চৌত্রিশে বলেছে তিনটা শর্তের কথা বলেছে এই তিনটা শর্ত যদি পূরণ করা হয় তাহলে কি করতে হবে একত্রে চার্জ একটা বিচার করলে হবে মানে একত্রে চার্জ এবং একত্রে বিচার করতে হবে তাহলে কয়টা শর্তে তিনটা তাহলে তিনটা শর্ত পূরণ করলে একত্রে চার্জ গঠন একত্রে বিচার এই তিনটা শর্ত কি সেটা একটু আমরা দেখি প্রথমত যে বিষয়টা বলছে সেটা হচ্ছে একই ধরনের অপরাধ হবে একই ধরনের অপরাধ হবে প্রথম শর্ত দ্বিতীয় যে শর্তটা হচ্ছে এটা বারো মাসের মধ্যে হতে হবে আর তৃতীয় যে বিষয়টা বলছে সেটা হচ্ছে তিনটি সর্বোচ্চ তিনটি তাহলে দেখেন এই তিনটা শর্ত পূরণ করলে একত্রে চার্জ গঠন করা যাবে একত্রে বিচার করা যাবে তাহলে প্রথম কি বললাম একই ধরনের অপরাধ এবং অপরাধগুলো হবে বারো মাসের মধ্যে অর্থাৎ শুরুর যে অপরাধটা এবং শেষের যে অপরাধটা এইটা হতে হবে বারো মাসের মধ্যে এবং সর্বোচ্চ তিনটি অপরাধের একত্রে বিচার করা যাবে বা একত্রে একত্রে বিচার এবং চার্জ গঠন করা যাবে এক ব্যক্তি কর্তৃক যদি এটা হয় এখন যে বিষয়টা বললাম তাহলে একই ধরনের অপরাধটা নিয়ে একটু কনফিউশন যে একই ধরনের অপরাধটা বলতে আসলে কি বোঝানো হয় একই ধরনের অপরাধ আপনারা যদি এই যে দুইশো চৌত্রিশ দ্বারা ব্যাখ্যা মানে যে আলোচনা আছে আলোচনায় যদি দেখেন তাহলে একটা বিষয় ক্লিয়ার হতে পারবেন 
যে একই ধরনের অপরাধ বলতে বোঝানো হয়েছে যে অপরাধগুলো সাজা সে অর্থাৎ যে অপরাধগুলোর হচ্ছে একই ধরনের সাজা যেমন একই একটা তিন বছর আর একটাও তিন বছর যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল দিতে পারি তিনশো উনাশি এবং তিনশো আশি ধারা এই দুইটা ধারা দেখেন সাজা তিন বছর এটারও তিন বছর এটারও তিন বছর তাহলে এই দুইটা অপরাধ হচ্ছে একই ধরনের অপরাধ তাহলে কি বললাম একই ধরনের অপরাধ বলতে বুঝানো হয়েছে যে অপরাধের সাজা একই সাজা সেম তাহলে এই ধরনের যদি অপরাধ সর্বোচ্চ তিনটি অপরাধ বারো মাসের মধ্যে সংগঠিত হয় তাহলে আপনি কি করতে পারবেন একত্রে চার্জ গঠন করতে পারবেন একত্রে বিচার করতে পারবেন তাহলে আমরা এই দুইশো তেত্রিশ দ্বারা প্রথম এক্সেপশনটা দেখে ফেললাম ওকে আচ্ছা যাই হোক আপনারা হচ্ছে আবারও একটু রিকোয়েস্ট করব যে ক্লাসে উপস্থিতি তেমন একটা বেশি দেখা যাচ্ছে না আপনারা একটু কারণ ক্লাসটা যদি আমাদের ফ্রি ক্লাস নেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যাতে ম্যাক্সিমাম পিপল এখানে ইনভলভ হতে পারে বা দেখে উপকৃত হতে পারে এক আর সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনাদের যদি স্টুডেন্ট বেশি ক্লাস করে সেক্ষেত্রে হয় কি এই ক্লাসটা নিতেও ভালো লাগে এবং হচ্ছে আপনারাও বিভিন্ন প্রশ্ন আসে বা আপনারা বুঝতে পারছেন কিন্তু এটা আইডেন্টিফাই করা সহজ হয় কিন্তু আপনাদের এখানে উপস্থিতি কম থাকলে এটা একটু নিজের কাছেও মানে হচ্ছে নিতেও ভালো লাগে না ক্লাসটা তো আপনারা কাইন্ডলি একটু শেয়ার দেবেন কারণ শেয়ার দিতে তো আপনার কোনো কষ্ট নেই আপনি তো আপনি যেটা পাচ্ছেন এটা অন্যকে একটু সুযোগ দেন এটাই হবে মহানুভবতার কাজ তো সুতরাং হচ্ছে আর যারা শেয়ার দেবেন তাদের জন্য আমাদের ট্রিকি সেশনের ব্যবস্থা আছে সেটা তো আগেই বলেছি তো আপনারা একটু শেয়ার দিয়ে ডান লিখবেন এবং হচ্ছে যাতে হচ্ছে অন্যরাও ক্লাসটা দেখে উপকৃত হতে পারে সেই ব্যবস্থা একটু করবেন ওকে এটা রিকোয়েস্ট এরপর আমরা যে বিষয়টা দেখব তাহলে আশা করি এই বিষয়টুকু বুঝতে পারছেন আপনারা একটু কমেন্ট করেন যে বুঝতে পারতেছেন কিনা এখন আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হলো তাহলে এক্সেপ্ট দুইশো তেত্রিশ দ্বারা যে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে তার একটা বিষয় দেখলাম এরপর আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে দুইশো পঁয়ত্রিশ দুইশো পঁয়ত্রিশ দ্বারা তিনটা পার্ট তিনটা অংশ আছে তাহলে এই তিনটা অংশটার আবার দেখবেন যে তিনটা তিনটা অংশের দুইশো পঁয়ত্রিশ দ্বারা তিনটা অংশের উদাহরণ দেওয়া আছে তিনটে অনেকগুলো উদাহরণ দেওয়া আছে দুইশো পঁয়ত্রিশ দ্বারা তিনটা অংশে আলাদা আলাদা করে উদাহরণ গুলো দেওয়া আছে তো এখন এই দুইশো পঁয়ত্রিশ দ্বারার উদাহরণগুলো থেকে আসলে প্রশ্ন আসে তো প্রথম যে বিষয়টা প্রথম যে অংশে আলোচনা করেছে প্রথম অংশের প্রথম কথা হচ্ছে যেটা বলেছে যে সেম ট্রানজেকশন নামে একটা শব্দ ব্যবহার করেছে সেম ট্রানজেকশন তাহলে সেম ট্রানজেকশনে যদি অপরাধটা হয় মানে পৃথক পৃথক অপরাধ আপনি করলেন সেম ট্রানজেকশনে একই সাথে বা একই ঘটনার প্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক অপরাধ করলেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে চার্জটা কিভাবে গঠন করা হবে এইটা বলছে দুশো পঁয়ত্রিশের প্রথম বংশে তাহলে প্রথম অংশের কথা হচ্ছে যদি অপরাধটা একই কার্যের অংশ হিসাবে হয় একই কাজের অংশ হিসাবে আপনি কি করছেন একই কাজের অংশ হিসাবে পৃথক মানে কিছু অপরাধ একই কাজের অংশ হিসাবে করে ফেলেছেন আলাদা আলাদা অপরাধ কিন্তু একই কাজের অংশ হিসাবে তখন আপনার বিরুদ্ধে কি হবে তখন আপনার বিরুদ্ধে বলছে এখানে পৃথক চার্জ গঠন হবে কিন্তু একত্রে বিচার তাহলে দেখেন এই দুইশো চৌত্রিশের পঁয়ত্রিশের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এখানে পৃথক চার্জ ওইখানে ছিল একই চার্জ আর এখানে ওখানে ছিল একত্র বিচার এখানে একত্র বিচার কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে পৃথক চার্জ এখন দেখেন এইখানে একই কার্যের অংশ হিসাবে আপনি কি করছেন একাধিক অপরাধ করে ফেলেছেন তো বা একাধিক কার্য সংগঠন করেছেন একই কাজের অংশ হিসাবে তাহলে এইখানে একটা শব্দ যেটাকে আমরা সেম ট্রানজেকশন বলি তাহলে সেম ট্রানজেকশনটা আপনি নির্ণয় করবেন কিভাবে এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তাহলে আমরা দেখি এটাকে আমরা বলে থাকি সেম ট্রানজেকশন তাহলে এই একই কাজের অংশটা আপনি কিভাবে নির্ণয় করবেন এইটা নির্ণয় করার জন্য তিনটা প্যারামিটার আছে প্রথমত যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে অপরাধগুলো হয়েছে এই একই কাজের অংশ শব্দটা বা সেম ট্রানজেকশন শব্দটা আপনি বারবার পাবেন এখানে পেয়েছেন দুশো পঁয়ত্রিশে পেয়েছেন দুশো উনচল্লিশে পাবেন আরও কয়েকটা জায়গায় পাবেন তাহলে এই যে একই কাজের অংশটা আপনি কিভাবে বুঝবেন যে কোন কাজটা একটা কাজের অংশ এটা বোঝার ক্ষেত্রে প্রথম যে প্যারামিটারটা সেটা হচ্ছে সময়ের নিকটবর্তিতা অর্থাৎ কাজটা সংগঠিত হয়েছে যে কাজগুলো সংগঠিত হয়েছে একটা কাজের সাথে আর একটা কাজের সময়ের পার্থক্যটা কতটুকু এইটা আপনাকে নির্ণয় করতে হবে যদি সময়ের পার্থক্যের উপর বিবেচনা করে আপনি বুঝতে পারবেন যে এইটা কি একই কাজের অংশ না এইটা আলাদা আলাদা কাজের অংশ এটা আপনি বুঝতে পারবেন দ্বিতীয়ত সেটা হচ্ছে ঘটনাস্থলে নিকটবর্তিতা
তাহলে ঘটনাস্থলের নিকটবর্তীতে দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই কাজটা কি একই কাজের অংশ কি না যেমন হচ্ছে একটা কাজ ঘটেছে আমেরিকায় আর একটা কাজ ঘটেছে বাংলাদেশে তাহলে এর মধ্যে যোগসূত্রতা আছে কি না তাহলে এই দেখেন স্থান দূরে থাকলে অনেক সময় যোগসূত্রতা থাকতে পারে কিন্তু যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ঘটনা সাধারণত আমরা বুঝি কি যে ঘটনাস্থল যদি আলাদা আলাদা হয় অনেক দূরে হয় সেক্ষেত্রে হয় কি যেটা সেম সেম ট্রানজাকশনের ঘটনায় বলে আমরা ধরে নিই তৃতীয় নাম্বার যে বিষয়টা থাকবে সেটা হচ্ছে কাজের উদ্দেশ্য কাজের উদ্দেশ্যটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি বলতে পারবেন যে এটা আসলে একই কাজের অংশ কি অংশ না এখন ধরেন আমি হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে কি করলাম যে তার বাসায় ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে অথবা দস্যুতা দস্যুতা সাধনের উদ্দেশ্যে তাকে আমি লাঠি দ্বারা আঘাত করলাম তাহলে আঘাত করে তার সম্পত্তিটা আমি কি করতে চাচ্ছি ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছি এখন দেখেন এই যে আমার এই লাঠি দ্বারা আঘাত করার উদ্দেশ্য এবং আমি ডাক এবার দস্যুতা সংগঠনের যে কাজ দস্যুতা সংগঠনের যে কাজ এই দুইটা কিন্তু একই কাজের অংশ কেন দেখেন এই যে কাজের উদ্দেশ্য আমি যে এটা কিন্তু আলাদা কাজ না সেম ট্রানজাকশনই ঘটেছে কেন সেম ট্রানজাকশনে ঘটেছে কারণ হচ্ছে আমার এই উদ্দেশ্যটার কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল ওই তার কাছ থেকে সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়াটা আমার উদ্দেশ্য ছিল এই কারণে আমি লাঠি দিয়ে আঘাত করেছি সুতরাং দেখেন এই লাঠি দ্বারা আঘাত করা এবং হচ্ছে দস্যুতা দুইটা আলাদা আলাদা ধরনের বিষয় হলেও ঘটনা হলেও এটা আসলে একই কাজের অংশ ঠিক আছে আশা করি বুঝেছেন এখন তাহলে একই কাজের অংশ হিসাবে যদি একাধিক কাজ সংগঠিত হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে পৃথক চার্জ গঠন এবং হচ্ছে একত্রে বিচার করা যাবে এই ক্ষেত্রে আর একটা উদাহরণ দেখেন আপনারা যদি এইটা লক্ষ্য করেন তাহলে এখানে একটা উদাহরণ দেখবেন সেটা হলো এক ব্যক্তি ছয়জন ব্যক্তিকে বা পাঁচজন ব্যক্তিকে একটা হুমকি প্রদান করলো কি হুমকি প্রদান করলো যে তাকে মারবে বা তাকে আঘাত করবে বা তাকে শুধু হুমকি দিলে শুধু হুমকি এখন ওই যে হুমকিটা দিলে হুমকি দিলে আপনারা জানেন যে ভয় দেখালে এইটার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা যায় হচ্ছে আপনার পিনাল কোডের অপরাধটা হয় হচ্ছে পাঁচশো ছয় ধারা মোতাবেক অপরাধ হয় তাহলে কি বললাম একটু মনোযোগ দেন এক একজন ব্যক্তি ছয়জন ব্যক্তিকে কি করলো এই পাঁচশো ছয় ধারার মোতাবেক যে ভীতি এই ভীতি প্রদর্শন করলো ছয়জন ব্যক্তিকে তাহলে এই ছয়জন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে বিষয়টা হবে এদের বিরুদ্ধে কি আলাদা ছয়টা চার্জ গঠন হবে না একটা চার্জ গঠন হবে আপনারা একটু উত্তর দেন যারা ক্লাস দেখতেছেন একটু উত্তর দিন দিবেন দেওয়ার চেষ্টা করবেন ভুল হলে সমস্যা নেই আমি অ্যান্সার করব দেখেন একজন ব্যক্তি ছয়জন ব্যক্তিকে কি করলো ভীতি প্রদর্শন করলো পাঁচশো ছয় ধারা যেটা পেনাল করের অপরাধ হলো এই অপরাধটা আপনার হচ্ছে তাহলে ছয়জন ব্যক্তির জন্য কি ছয়টা চার্জ গঠন করা হবে না একটা চার্জ গঠন করা হবে এটা একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই যে দুশো পঁয়ত্রিশ দ্বারের আলোক উত্তর দিলে চলবে এটা দুশো পঁয়ত্রিশ দ্বারের একটা উদাহরণ আবার আর একটা আমরা এক্সাম্পল দিতে পারি যেটা হচ্ছে বিচারপতি হামিদুল হক স্যারের বই এইরকম একটা এক্সাম্পল আপনারা দেখবেন এক ব্যক্তি আচ্ছা আমি না লিখে আমি বলি তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে যে তাহলে একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা একটা আচ্ছা একজন বলেছেন একটা জুয়েল হোসেন অন্য অন্য কার কি মত একটু জানাতে পারেন একজন ব্যক্তি আগুন অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড করল অগ্নিকাণ্ড দিয়ে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঁচজন ব্যক্তিকে হত্যা করা এখন ওই অগ্নিকাণ্ডে পাঁচজন ব্যক্তি মারা গেল তাহলে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি একটা চার্জ হবে না পাঁচটা চার্জ হবে কি বললাম আবার একটু মনোযোগ দেন আমি একটা বাসায় আগুন লাগিয়ে দিলাম এই আগুন লাগানোর পরে দেখা গেল ওইখানে পাঁচজন ব্যক্তি মারা গেল এই পাঁচজন ব্যক্তি মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে ওই ক্ষেত্রে কি একটা চার্জ হবে না পাঁচটা চার্জ গঠন হবে এইটা একটু বলবেন আচ্ছা তাহলে এখানে বলেছেন জুয়েল বলেছেন একটা আবদুল্লাল মামুন দোলন উনি বলেছেন একটা চার্জ আসলে বিষয়টা এমন না এখানে চার্জ হবে ছয়টা চার্জ ছয়টা চার্জ গঠন হবে সেম ট্রানজাকশনের কাজটা ঘটেছে বলেছে পৃথক চার্জ তাহলে ছয় জনার বিরুদ্ধে অপরাধ হয়েছে এই কারণে ছয়টা চার্জ গঠন হবে কিন্তু বিচারটা হবে একত্রে ওকে আচ্ছা আরেকটা বলেছেন পৃথক চার্জ গঠন হবে হ্যাঁ রাইট তাহলে সায়রা উনি যে বিষয়টা বলেছেন ওনার বিষয়টা ঠিক আছে এবং আবদুল্লাল মামুন এবং হচ্ছে জুয়েল হোসেন আপনাদের উত্তরটা রং আপনারা একটু দেখে নেবেন এই উদাহরণটা আর আমার সাথে এরপরে যদি না বোঝেন আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আর ওই যে বললাম যে এক ব্যক্তি কারো ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এখানে ছয়জন ব্যক্তি বা পাঁচজন ব্যক্তি মারা গেছে এক্ষেত্রেও কিন্তু পাঁচটা চার্জ গঠন হবে কিন্তু বিচার হবে একত্রে কারণ ঘটনাটা সেম ট্রানজাকশনে ঘটেছে আশা করি বুঝেছেন দুইশো পঁয়ত্রিশের এক প্রথম যে পার্টটা এই পার্টটা অনুযায়ী পৃথক চার্জ গঠন করতে হবে এবং একত্রে বিচার করতে হবে এরপর দেখেন দ্বিতীয় যে বিষয়টা আমরা দেখব যে এর সেকেন্ড পার্টে সেটা হলো কিছু কিছু অপরাধ আছে যে অপরাধগুলো হচ্ছে আপনার একাধিক
বিচার করা যায় বা একাধিক দ্বারা সাজা দেয়া যায় এই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এইটা বলছে পাঁচশো পঁয়ত্রিশের দুই এখানে বলেছে যে ক্ষেত্রে একাধিক ধারায় অপরাধ হয় বা একাধিক সংজ্ঞার আওতাধীন পরে সেক্ষেত্রে যেক্ষেত্রে একাধিক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত সেক্ষেত্রে কি করা যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এই একাধিক দ্বারায় চার্জ গঠন করা যাবে এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করলো এই বেত্রাঘাত করার ফলে তিনি কিন্তু দুইটা ধারায় চার্জ গঠন করতে পারবেন তিনশো বাহান্ন প্লাস হচ্ছে চারশো তেইশ উভয় দ্বারায় চার্জ গঠন করার সুযোগ আছে ঠিক ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই তিনশো বাহান্ন এবং চারশো তেইশে কিন্তু এখানে হচ্ছে শুধু আঘাত ঠিক আছে সরি চারশো তেইশ হবে তিনশো তেইশ হবে তিনশো তেইশ এখানে শুধু আঘাতের কথা বলেছে আর এখানে হচ্ছে আপনার ওই যে ফোর্স এবং অ্যাসাল্টের যে বিষয়টা তাহলে ব্যাত্রাঘাত করেছে ব্যাত্রাঘাত করলে কিন্তু তার তিনশো বাহান্ন দ্বারায় তাকে চার্জ গঠন করা যাবে আবার তিনশো তেইশ দ্বারায় চার্জ গঠন করা যায় এখানে শুধু আঘাতের ক্ষেত্রে আর এখানে ওই যে অ্যাসল্টের ক্ষেত্রে অ্যাসল্ট এবং ফোর্সের যে অপরাধগুলো এই ক্ষেত্রে তাহলে যে বিষয়টা তাহলে দুইটা দ্বারাই কিন্তু চার্জ গঠন করার সুযোগ রয়েছে এবং দুইটা দ্বারা চার্জ গঠন করে তাদের একত্রে বিচার করবে এবার আসি দুশো পঁয়ত্রিশের তিন নাম্বার পয়েন্ট এই পয়েন্টটায় হচ্ছে বলা হয়েছে যে আপনি অপরাধ কর যে অপরাধটা হয়েছে এই অপরাধটা যদি এক ধরনের হয় কিন্তু অপরাধের ফলাফলটা যদি ভিন্ন ধরনের হয় উদাহরণ দিলে আপনার বুঝতে পারবেন যেমন আপনি ওই যে বললাম আমি করতে গিয়েছি দর্শ্যতা দর্শ্যতা করতে গিয়ে আমি করেছি একজনকে আঘাত তাহলে আমার বিরুদ্ধে যখন চার্জ গঠন করা হবে তখন কিন্তু আঘাত দর্শ্যতা দর্শ্যতা আঘাত সহ দর্শ্যত এবং আঘাত এই সবগুলোর চার্জ একত্রে গঠন করার সুযোগ আছে অর্থাৎ আমি যে অপরাধটা করেছি এই অপরাধটার যদি ফলাফল বা এই অপরাধটা করতে গিয়ে আমি পৃথক বা এই অপরাধটার কনসিকুয়েন্সটা বা ফলাফল হচ্ছে অন্য একটা অপরাধ ক্রিয়েট করে তাহলে এই মূল অপরাধটা এবং যে কনসিকুয়েন্সটা ঘটেছে এই কনসিকুয়েন্স কনসিকুয়েন্স উভয়ের চার্জ একত্রে আনয়ন করা যাবে এবং মানে মানে আলাদা চার্জ আনয়ন করা যাবে এবং একত্রে বিচার করা যাবে যেমন আমি করতে গিয়েছি যেমন দস্যুতা আমি বলেছি আপনাদের উদাহরণ দিয়েছি দস্যুতা সংগঠন করতে গিয়ে আমি একজন কাকা করে ফেলেছি তখন আমার বিরুদ্ধে আঘাতেরও অভিযোগ আনায়ন করা যাবে চার্জ গঠন করবে দস্যুতারও চার্জ গঠন করবে আবার আমি যে দস্যুতা করেছি আঘাতের সাথে মানে আঘাতের সাথে সেটারও চার্জ গঠন করবে এই তিনটা আলাদা আলাদা চার্জ গঠন করে আমার কিন্তু একত্র বিচার করার সুযোগ রয়েছে ঠিক আছে আশা করি এটা বুঝেছেন তাহলে দেখেন দুশো পঁয়ত্রিশ দ্বারা নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা তাহলে দুশো পঁয়ত্রিশ দ্বারার কিন্তু আমরা তিনটা অংশ নিয়ে আলোচনা করলাম এবং তিনটা অংশের উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করেছি তো সুতরাং হচ্ছে এই উদাহরণগুলো একটু ভালোভাবে দেখবেন কারণ হচ্ছে আপনাদের রিটার্ন পরীক্ষায় দেখা যায় অনেক সময় হুবাহু উদাহরণ দিয়ে কোয়েশ্চেন চলে আসে তো এটা যাতে মিস না হয় যে হুবাহু উদাহরণ দিয়ে প্রশ্ন আসলে যেন আপনি পারেন এবং ঠিক সেকশন রেফার করে যেন অ্যান্সার করতে পারেন এই বিষয়টা একটু দেখবেন ওকে এখন আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো তাহলে দুশো ছত্রিশ নিয়ে একটু আলোচনা করি আচ্ছা আসলে আপনারা একটু কাইন্ডলি শেয়ার দিবেন কারণ উপস্থিতি খুবই কম মানে এতে এরকমের উপস্থিতি থাকলে এতে আমাদের প্রাইভেট স্টুডেন্টও বেশি ঠিক আছে এরকম উপস্থিতি থাকলে ক্লাস নেওয়ার এরান এনার্জিটা থাকে না এই যে গরমে কষ্ট করে ক্লাস নিচ্ছি তো আসলে সেই যে ইন্টারেস্টটা আসলে থাকে না আর হচ্ছে যে মানে নিজের নিজেকে নিজের কাছে নিস্তেস মনে হয় ওকে যাই হোক এবার আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে আপনার দেখা গেল কিছু কিছু কাজ আছে যেটা হচ্ছে দ্বারাভেক কাজ কিন্তু এটা এরকম একটা সন্দেহ তৈরি হয় যে আসলে এটা কোন অপরাধটা হয়েছে আপনারটাকে কি বলবেন চুরি বলবেন না বিশ্বাসবঙ্গ বলবেন বা চুরি বলবেন না আত্মসাদ বলবেন এই রকমের কিছু ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে বা এই রকমের কিছু অপরাধের ন্যাচার থাকতে পারে যেখানে হচ্ছে কি এখানে একটা সন্দেহ তৈরি হয় এই ক্ষেত্রে আপনার চাষটা কিভাবে গঠন করবেন এই বিষয় নিয়ে বলেছেন দুশো ছত্রিশ দ্বারা তাহলে কি বললাম যে ক্ষেত্রে দ্বারাবাহিক কাজ যেটা হচ্ছে কোন ধরনের অপরাধ হয়েছে এই রকমের যদি সন্দেহ থাকে কোন অপরাধ হয়েছে এই রকমের যদি সন্দেহ থাকে তাহলে আপনি এটার অভিযোগ আনয়ন করবেন কিভাবে অভিযোগ আনয়ন করবেন এই সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন দুশো ছত্রিশ দ্বারা 
এইখানে যে বিষয়টা বলেছে সেটা হচ্ছে এই যে সন্দেহ যেটা তৈরি হয়েছে এই সন্দেহর ক্ষেত্রে আপনার সকল বা যে কোনো একটি অভিযোগ আনায়ন করতে পারবেন তাহলে কি করবেন সকল এই যে সকল বিষয় নিয়ে সন্দেহ আছে এই সকল অভিযোগ সকল বিষয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা যে কোনো একটি বিষয় চার গঠন করে একত্রে বিচার করতে পারবেন ঠিক আছে আশা করি বুঝেছেন যেমন ওই যে বললাম যে আমি আমার আমার সন্দেহ হচ্ছে যে আসলে এটা চুরি হয়েছে না এটা হচ্ছে আত্মসাত হয়েছে অপরাধমূলক আত্মসাত তাহলে আমি কি করব যে আমি চাইলে দু চুরি এবং অপরাধমূলক আত্মসাতের আলাদা আলাদা চার্জ আনয়ন করে বিচার করতে পারি অথবা আমি চাইলে যে কোনো একটা অর্থাৎ চুরিটার চার্জ গঠন করে আমি বিচার শুরু করতে পারি আশা করি বুঝেছেন তাহলে দেখেন এই ধারাগুলো এখন পর্যন্ত যে ধারাগুলো দেখলাম এই ধারাগুলো কিন্তু আপনার হচ্ছে কিশোর এক্সেপশন ওই যে দুইশো তেত্রিশ দ্বারা বলেছিলাম যে সুস্পষ্ট অপরাধের বিরুদ্ধে পৃথক চার্জ এই সুস্পষ্ট অপরাধের বিরুদ্ধে পৃথক চার্জের এক্সেপশন হচ্ছে এই ধারাগুলো এবার আমরা যে বিষয়টা দেখার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে সেকশন দুইশো এখানে প্রিলির জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা সেখানে হচ্ছে এখানে বলা আছে যে সাত শ্রেণীর ব্যক্তির একত্রে বিচার হবে আমরা অলরেডি দেখেছি কাদের কাদের একত্রে বিচার হয় এই বিষয়গুলো রিপিট করা হয়েছে কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে কয়েক ক্যাটাগরির ব্যক্তির কথা বলেছে এটা প্রিলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এখন আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব যে সাত শ্রেণীর যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে এই সাত শ্রেণীর ব্যক্তি কারা যাদের আসলে একত্রে বিচার করা সম্ভব তাহলে এইটা সাধারণত হয় কি সাধারণত হয় যে পৃথক চার্জ গঠন পৃথক বিচার কিন্তু এখানে আবার আমরা দুশো চৌত্রিশ থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত কিছু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখেছি এক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পৃথক চার্জ গঠন পৃথক বিচার না হয়ে একত্রে চার্জ গঠন একত্রে বিচার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলাদা চার্জ গঠন একত্রে বিচার এখন আমরা দেখবো যে এই সাত ক্যাটাগরি শ্রেণীর যদি ব্যক্তিরা থাকে কোনো চার্জে সেক্ষেত্রে তাদের একত্রে বিচার হবে এই সাত শ্রেণীর এই সাত ক্যাটাগরির ব্যক্তি কারা সেটা একটু দেখি তাহলে এখানে প্রথম যে শ্রেণীর ব্যক্তি আছে সেটা হচ্ছে একই প্রক্রিয়ায় বা একই কার্যে যেটাকে সেম ট্রানজেকশন আমরা বলেছি অলরেডি আলোচনা করেছি সেম ট্রানজেকশন আপনি কিভাবে বুঝবেন কি প্যারামিটার থেকে আপনি বুঝতে পারবেন এটা সেম ট্রানজেকশন হচ্ছে কিনা তাহলে কাজটা যদি সেম ট্রানজেকশন বা একই কার্যে সংগঠিত হয় তাহলে এই একই কার্যে যারা সংগঠন করেন কাজটা তাদের একত্রে বিচার হবে ঠিক আছে তাহলে কাদের একত্রে বিচার হবে এটা কিন্তু আমরা শিখতেছি এরপরে দেখেন দুই নাম্বার যে শ্রেণীর কথা বলেছে সেটা হলো অভিযুক্ত এবং অপসহায়তাকারী যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়ন করা হয়েছে এবং যিনি অপসহায়তাকারী অর্থাৎ যিনি অ্যাবেটর এবং যিনি অ্যাবেটন অ্যাবেটমেন্ট অনুযায়ী কাজ করেছেন এই উভয় ব্যক্তির বিচার একত্রে হবে তাহলে কি বললাম অভিযুক্ত এবং অপসহায়তাকারী আচ্ছা একটু এই পেশা লিখে দিলাম কার তিন নাম্বার ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে যাদের সেটা হচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে অলরেডি আলোচনা করা হয়েছে বারো মাসের মধ্যে আপনার হচ্ছে দুইশো চৌত্রিশ দ্বারা মোতাবেক যারা অপরাধ করে ওই যে একই ধরনের অপরাধ এটা যারা করে তাদেরকে আছে আপনার কি করা যাবে একত্রে বিচার করা যাবে এরপর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমরা কিছু অপরাধ জানি যেটার সাথে এক একটা একটার সাথে আর একটা কানেক্টেড যেমন চুরির সাথে যে আপনার চোরাই মাল গ্রহণের একটা সম্পর্ক আছে বা চুরি মানে চোরাই মাল চোরাই মাল যে রিলেটেড যেমন চুরির সাথে সম্পর্ক আছে তারপর হচ্ছে বলপূর্বক গ্রহণের সাথে সম্পর্ক আছে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের সাথে সম্পর্ক আছে এখন ধরেন একজন ব্যক্তি চুরি করলো আর একজন ব্যক্তি হচ্ছে এই যে সম্পত্তিটা আছে চোরাই মাল এই চোরাই মালকে বিক্রি করলো কিনলো দখলে রাখলো তাহলে এই যে ব্যক্তিগুলো আছেন এইগুলো কিন্তু একটার অপরাধের সাথে আর একটা কানেক্টেড তাহলে এই রকমের যেগুলো অপরাধগুলো আছে এই অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে একত্রে বিচার করা যাবে একাধিক ব্যক্তি তাহলে কি বললাম যে আসলে চোরাই মাল চুরি তারপর হচ্ছে ধরেন অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ তারপর হচ্ছে যে বিষয়টা আমরা বলি সেটা হলো বলপূর্বক গ্রহণ দস্যুতা এই এই যে সকল বিষয় আছে এর সাথে এর সাথে যে আনুষঙ্গিক যে অপরাধ হতে পারে অর্থাৎ এর মাল গ্রহণ বিলি বস্তকরণ তারপর হচ্ছে বিক্রিকরণ ক্রয় করা এই কাজগুলো যারা করে
এদের বিচার একত্রে হতে পারে ঠিক আছে তাহলে চতুর্থ চারজন ব্যক্তির নাম দেখলাম এবার আমরা পঞ্চমে দেখব যে পঞ্চম কাদের নাম বলা হয়েছে একই কাজ করেছে কিন্তু অপরাধটার ভিন্ন অপরাধ করেছে মানে একই সাথে কাজটা করেছে কিন্তু অপরাধ তারা কি করেছে ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ সংগঠন করেছে তাহলে এই রকম যারা থাকে যারা সেম ট্রানজাকশনে ঘটনাটা ঘটিয়েছে কিন্তু অপরাধের মাত্রা এবং অপরাধের ধরন ভিন্ন তাহলে তাদেরকে একত্রে বিচার করা যাবে তাহলে কি বললাম একই কার্য করেছে একই কার্য কিন্তু ভিন্ন অপরাধ এই কাজটা যারা করবেন এই রকমের তাদেরকেও কি করা যাবে একত্রে বিচার করার সুযোগ আছে এরপর আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে চারশো এগারো এবং চারশো পনেরো দ্বারা এটা হচ্ছে চারশো এগারো এবং চারশো দণ্ডবিধির চারশো এগারো এবং চারশো পনেরো দ্বারা চোরাইমালের জন্য যারা অভিযুক্ত হয় তাদেরকে কি করা যাবে তাদেরকে একত্রে বিচার করার সুযোগ আছে আর সপ্তম যে বিষয়টা বললাম সেটা হচ্ছে মুদ্র সংক্রান্ত যে সকল অপরাধ আছে যেমন মুদ্র বা স্ট্যাম্প জালকরণ সম্পর্কিত অপরাধ আবার হচ্ছে মুদ্রাকে আপনার কি করেন বিনষ্ট সম্পর্কিত যে অপরাধগুলো আছে তাহলে এই মুদ্র সংকর সংক্রান্ত অপরাধ প্লাস হচ্ছে এটা যারা সহায়তা করে এইদেরকে একত্রে বিচার করা যাবে তাহলে এই যে সকল ব্যক্তির আমরা সাধারণত জানি যে আলাদা পৃথক চার্জ গঠন করতে হবে এবং পৃথক বিচার করতে হবে কিন্তু এইটার যে সকল এক্সেপশন দেখলাম এটার লাস্ট এক্সেপশন হচ্ছে এইটা যে এইখানে কিছু কিছু সাত ক্যাটাগরির অপরাধের কথা বলা আছে সাত শ্রেণীর অপরাধের কথা বলা আছে যে অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে আসলে একত্রে বিচার করা হবে ঠিক আছে তাহলে দেখেন সেম ট্রানজাকশনটা কিন্তু এইখানেও আসলো আবার এইখানেও কিন্তু সেম ট্রানজাকশন শব্দটা আসলো একই কার্য সেম ট্রানজাকশনটা আপনি কিভাবে নির্ণয় করবেন এই বিষয়টা কিন্তু আমরা বলে দিয়েছি যে এইভাবে আপনি সেম ট্রানজাকশনের বিষয়টা নির্ণয় করতে পারবেন যেটা সেম ট্রানজাকশনে ঘটেছে কি ঘটে নাই তাহলে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলাম যে প্রথম আমরা বলতে পারি দুইটা অংশ দুইটা অংশ অলরেডি আমাদের আলোচনায় শেষ তাহলে প্রথম যে অংশটা নিয়ে আলোচনা করলাম যে চার্জটা কিভাবে লিখবেন মানে কি কি ইনফরমেশন থাকবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে চার্জটা গঠন আপনি কিভাবে করবেন সেই ইনফরমেশনটা দেয় আমাদের শেষ এখন তৃতীয় নাম্বারে যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে চার্জের যে ভুল এই ভুল বলতে আপনারা কি আমরা কি বুঝি এবং হচ্ছে এই ভুল করার ফলে ফলে এর ফলাফলটা কি হবে এবং হচ্ছে ভুল যদি সংশোধন করা হয় এর পরবর্তী পদক্ষেপগুলো কি সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব ওকে তো আবার আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব যে অলরেডি ফোর্টি সেভেন মিনিট প্লাস ক্লাস নেওয়া শেষ আপনারা হচ্ছে কাইন্ডলি ক্লাসটাকে শেয়ার দিয়ে দিবেন যারা শেয়ার দিবেন অবশ্যই ডান লিখবেন ওকে তো যাই হোক তাহলে আমরা একটু আসি এবার আলোচনায় চলে আসি সেটা হচ্ছে ভুল চার্জে ভুল বলতে কি বুঝায় সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা একটু দ্রুত আলোচনা করব কারণ হচ্ছে আপনার একটু মনোযোগ দিবেন একটু দ্রুত যাব একটু মনোযোগ দিবেন এবং না বুঝতে পারলে আচ্ছা বোঝা যাচ্ছে কিনা এবং ক্লাস কেমন লাগতেছে একটু জানাবেন কমেন্ট করবেন যে বোঝা যাচ্ছে কিনা এবং ক্লাস কেমন লাগতেছে এটা একটু কমেন্টে জানাবেন আপনারা কি কোথা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সেটাও একটু জানাবেন এবং হচ্ছে আপনার একটু শেয়ার দিয়ে কান্ডে টান লিখবেন ওকে থ্যাংক ইউ কে কোথা থেকে যুক্ত হচ্ছেন কে কোন বারে আছেন অথবা কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেটা জানাতে পারেন এবং হচ্ছে ক্লাস কেমন লাগতেছে সেটাও একটু জানাব তো এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো চার্জে ভুল এখন চার্জের ভুলের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনার চার্জে গঠন করে আদালতে হচ্ছে চার্জ গঠন করার দায়িত্ব হচ্ছে আদালতে এখন সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় আদালত কার মাধ্যমে পরিচালিত একজন মানুষের মাধ্যমে তো এই মানুষ যেহেতু ভুল করতে পারে সেই কারণে চার্জে ভুল হতে পারে এটা স্বাভাবিক এখন এই চার্জে ভুলটা কোন ভুলটাকে আপনি আর কি সংশোধন যোগ্য বলবেন আর কোনটাকে বলবেন না गुरुतर संशोधन करते जो गुरुतर ना तो संशोधन कर प्रयोजन नहीं गुरुतर क्या कि बुझे दुशो पचिस द्वारा देखें एक पैरामिटर बला आज যে চার্জে যে ভুল হচ্ছে এই ভুলটা গুরুতর কি গুরুতর না সেইটা আপনার বোঝার সিস্টেম বলে দেওয়া আছে 
এখানে বলেছে যে প্রথমত হচ্ছে চার্জের ভুলের জন্য যদি চার্জ সংশোধন করতে চান আপনি সংশোধন করতে পারবেন তো সংশোধন করতে হলে আপনার এটাকে প্রমাণ করতে হবে কারণ একটা গুরুতর ভুল রয়েছে এখন এই গুরুতর ভুলটা আপনি কিভাবে বুঝবেন যে গুরুতর ভুল কোনটা গুরুতর ভুল কোনটা গুরুতর ভুল না এই ক্ষেত্রে দেখেন দুশো পঁচিশ দ্বারা যদি লক্ষ্য করেন এই ক্ষেত্রে বলা আছে যে এমন ভুল যেটা হচ্ছে কি আসামিকে বিভ্রান্ত করছে অর্থাৎ আসামির চার্জ গঠনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আসামিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া বা আত্মপক্ষ সমর্থন যেন করতে পারে সঠিক মানে এইটা এইটা সুযোগ তৈরি করে দেয় কারণ আপনার চার্জ গঠনে এমন ভুল করছেন যে আসামি নিজে বিভ্রান্ত হয়েছে আবার আপনার কি বললাম যেটা হচ্ছে বা দেখা যায় যে যে ভুলের ফলে কি হয়েছে ন্যায় বিচার ব্যাহত হচ্ছে এই ধরনের ভুলগুলোকে আমরা বলবো গুরুতর ভুল এই গুরুতর ভুল যদি থাকে তাহলে চার্জ সংশোধন করা সম্ভব বা চার্জ সংশোধন করা যায় আমি একটা গুরুতর ভুলের উদাহরণ দিচ্ছি যে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আপনি প্রতারণার অভিযোগ আনয়ন করেছেন এখন ওই ব্যক্তির সাথে আপনার অনেক দিন যাবৎ লেনদেন কিন্তু আপনি হচ্ছে যে চার্জ গঠনটা করেছেন এই চার্জ গঠনে তার বিরুদ্ধে যে তিনি কিভাবে প্রতারণা করেছেন সেটা উল্লেখ করেন নাই যার কারণে উনি একটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে এবং আপনি তার কোন কোন ট্রানজেকশনটাকে প্রতারণা বলেছেন এটাও আপনি বলেন নাই তাহলে ওনার সাথে তো আপনার দশটা ট্রানজেকশন তাই দশটা ট্রানজেকশনের কোন ট্রানজেকশনটাকে আপনি প্রতারণার মধ্যে ফেলেছেন উনি তো সেটা জানে না না জানার কারণে উনি কি হলেন বিভ্রান্ত তৈরি হলো ওনার মধ্যে তো এখন যখন বিভ্রান্ত তৈরি হয় তখন তো উনি আত্মপক্ষ সমর্থন ঠিক মতো করতে পারবেন না কারণ আপনি কি এক তারিখের যে ট্রানজেকশনটা ওইটাকে প্রতারণা বলছেন না পাঁচ তারিখের ট্রানজেকশনটাকে প্রতারণা বলছেন এটা তো উনি বুঝতে পারতেছেন না তো এই যে ভুলটা অথবা আপনি একটার বদলে আরেকটা করে ফেলেছেন এক তারিখ এটার বদলে পাঁচ তারিখ এটা নিয়ে এসেছেন এবং এটাকে একটা বিভ্রান্ত পাকিয়ে ফেলেছেন যার ফলে আসামি বিভ্রান্ত হয়ে গেল এই কারণে এই ভুলটাকে গুরুতর ভুল বলা যাবে এবং গুরুতর ভুলটাকে কি করা যায় সংশোধন করা যায় এখন কথা হচ্ছে যে যারা প্রিলি দেবেন এই ইনফরমেশন একটু ভালো করে মনে রাখবেন যে গুরুতর ভুল কোথায় বলা আছে বা গুরুতর ভুল কি এইটা অপশনে থাকতে পারে দুইটা আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এই গুরুতর ভুলের প্রেক্ষিতে আপনার সংশোধন যে করতে পারবেন এইটা স্বীকৃতি কোথায় আছে এইটা স্বীকৃতি বলা আছে দুশো সাতাশ ধারায় এখানে বলা আছে যে এই গুরুতর ভুলের প্রেক্ষিতে বা ভুলের প্রেক্ষিতে আপনার কি করা যাবে সংশোধন করা যাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা আপনি কখন সংশোধন করতে পারবেন আমরা জানি একটা মামলার বিভিন্ন স্টেজ আছে এটা হচ্ছে আপনার শুনানির পর্যায়ে পারবেন না রায় ঘোষণের পূর্বে পারবেন না চার্জ গঠনের পরে পারবেন বা কখন আপনি পারবেন এইটার বিষয় বলেছে যে এই চার্জ সংশোধনের বিষয়টা আপনি পারবেন রায় ঘোষণার পূর্বে যে কোনো সময় তাহলে আমরা চার সংশোধন করতে পারবো কখন রায় ঘোষণার পূর্বে যে কোনো সময় যদি এই রকমের গুরুতর ভুল থাকে তাহলে আমাদের চার্জ সংশোধন করার সুযোগ রয়েছে এখন যে বিষয়টা যে চার্জটা সংশোধন করা হলো যে পরিবর্তনটা আনায়ন করা হলো এটা অবশ্যই আসামিকে পড়ে শোনাতে হবে তাহলে কি করতে হবে এটা অবশ্যই আসামিকে পড়ে শোনাতে হবে ওকে এবার আমরা তাহলে চার সংশোধন করা যায় বা চার সংশোধন যোগ্য আপনার রায় ঘোষণার পূর্বে যে কোনো সময় সংশোধন করতে পারেন এখন যে বিষয়টা আমরা দেখার চেষ্টা করব তাহলে চার সংশোধন আপনি করেছেন ঠিক আছে এই চার সংশোধন করার পরবর্তী পদক্ষেপটা কি আসলে চার সংশোধন করার পরে আপনার হচ্ছে এখানে কি নতুন বাধাবার বিচার করতে হবে না আগের বিচারই কার্ড অব্যাহত থাকবে আপনি কি আবারও সাক্ষী যারা আছেন যারা সাক্ষ্য অলরেডি দিয়েছেন তাদেরকে পুনো জবানবন্দি গ্রহণ করবেন পুনো জেরা করবেন কিনা এই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব ওকে তাহলে আপনাদের বেশ কিছু কমেন্ট এসেছে কামরুল হোসেন গুড থ্যাংক ইউ আরিফ হোসাইন বলেছেন ডান থ্যাংক ইউ বগুড়ের ল কলেজ থেকে যুক্ত হয়েছেন আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ ইদ্রিস মিয়া উনি বলেছেন ভেরি নাইস থ্যাংক ইউ আচ্ছা যাই হোক আপনারা একটু যা কি কোথা থেকে যুক্ত হলেন এটা বলতে পারেন এবং হচ্ছে ক্লাস কেমন লাগতেছে আপনাদের প্রশ্ন চাই আপনাদের আমি শেষে কিছু প্রশ্ন করব আপনাদেরকে আরও কিছু বিষয় দেখাবো তো সুতরাং হচ্ছে আপনারা যদি এই রিলেটেড যে বিষয় টপিকটা পড়াচ্ছে এই রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন আর আপনারা কে কোথা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সেটা একটু বলবেন কে 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 শেয়ার দিচ্ছেন সেটা একটু লিখবেন ওকে তো যাই হোক এখন আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে তাহলে চার্জ সংশোধন করার পরবর্তী পদক্ষেপ এই পদক্ষেপগুলো নিয়ে দুশো আঠাশ থেকে দুশো একত্রিশ তারা পর্যন্ত আলোচনা করা আছে তাহলে এর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে কোথায় কোথায় বলা আছে দুশো আঠাশ থেকে দুশো একত্রিশ তো দেখেন দুশো আঠাশে কি বলা আছে তাহলে কি চার সংশোধনের পরবর্তী পদক পরবর্তী ফলাফল চার সংশোধনের পরবর্তী 
अच्छा पर कार्यक्रम लिखी कार्यक्रम ओके तेल देखें चार संशोधन पर कार्यक्रम कि है ये प्रथम जो देखो दुशो आठाश एख दुशो आठाशे विषय से आदालत जो चार संशोधन हल तक देखें जो ये चार संशोधित होने मामलार जरा पक्ष आदर क्षतिग्रस्त हार समवना कतटुकु तेल कि देखें जे जिन आसामी आती अथवा राष्ट्रपक्ष ये उभय पक्ष क्षतिग्रस्त हार समवना कतटुकु जदि क्षतिग्रस्त हार समवना ना था जदि क्षतिग्रस्त हार समवना ना था एक विषय और दुश ऊन्त्रिशे बोलते जो क्षतिग्रस्त सम्भवना था क्षतिग्रस्त हार पूर्व अभिजुक हिसाब से गण्य कर कार्यक्रम परवर्ती चाली जाए क्षतिग्रस्त हार समवना नहीं क्योंकि क्षतिग्रस्त हार समवना आज तक कि कर क्षतिग्रस्त हार समवना था तक हम नतून विचार निर्देश दीते आदालत जो मन नतून विचार निर्देश और आनुषंगिक विषय की रखा दरकार स्थगित रखा दरकार विचार कार्यक्रम स्थगित रखते आशा करी बेपार बुझे देखें चार संशोधन परवर्ती फलाफल प्राथमिक फलाफल दुईटा एक हे क्षतिग्रस्त हार समवना नहीं विचार चालू थे धरते है जो पूर्व नतून जो चार्जा संशोधित हो चार्जा इसे ये पूर्व चार्ज हिसाब धरे कार्यक्रम चलाते हैं और जदि देखा जाए क्षतिग्रस्त हार समवना आज नाई तक कि क्षतिग्रस्त हार समवना जो था हाँ नाई थे तो ऊपर टाइम था तक कि नतून विचार शुरू करते हैं आदालत चाहिए स्थगित रेखे समय दीते विषय देखो से देखा जाए चार्ज संशोधन हलो ए चार्ज आगे जो पर्या नतून चार्ज जेखने एस आगे कि चार्जर भित्ती देखिए सक्षी टाखी नहीं सक्षी दे सक्ष ग्रहण करेतु ओ चार्जा भूल छो भूल थारण सी जे सक्ष दिए निजे तो विभ्रांत सक्ष दीते दिए थकते क्षेत्र में चाहले ओर सीर सक्ष दिए तरफ पुनः जवानबंदी पुनः जेरा ग्रहण कर अनुमोदन चाहिए आदालत सूझा दीबें ये विषयटाई बला आज है अतरिक्त जो का सक्ष हिसाब नहीं आसते चाहिए अतरिक्त को व्यक्ति के जब सक्ष ग्रहण करना अतरिक्त व्यक्ति के सक्ष हिसाब से आनयन करार सूझ आज है यह विषयटाई बोले दुशो एक त्रिश दादा तो दुशो एक तेरा बुझल चार संशोधन परवर्ती सरसर फलाफल युटो होते एखे विषय देखो से चार संशोधन हार क्षेत्र अपन की कर सूझ आज आदालत का दुशो एक त्रिश दिन मोताब ये विषय चार सी पुनः तलब पुनः जवानबंदी पुनः जेरा पुनः जेरा मान जेरा बोलते पुनः जेरा मन रखबें पुनः जवानबंदी गुलर अनुमति जो चाय आदालत इटे दीबे जदि को क्षेत्र देखा जाए अतरिक्त सक्ष ग्रहण कर प्रयोजन अतरिक्त सक्ष ग्रहण सूझ दीब चार्ज गठने फलाफल मैं चार्ज संशोधित हारे एर पर फलाफल घटे से विषय देखार चेष्टा कर लखल जीतु अपन और विषय नहीं आलोचना करा जो दुशो साइत आठत यह विषयगुल आलोचना करा जाता है दुशो बत्रीस नहीं आलोचना करा जो तो आप आलोचन थकी जीतु अलरेडी एक घंटा प्लस क्लस शेष 
এখন আমরা একটু ট্রিকি বিষয়গুলো দেখার চেষ্টা করি এই বিষয়গুলো দেখে আমরা ক্লাস শেষ করব যেহেতু আপনাদের প্রচুর গরম অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ সংকট এবং হচ্ছে আপনাদের উপস্থিতিটাও সন্তোষজনক না এই কারণে আমরা হচ্ছে আজকে একটু ক্লাসটা সংক্ষেপ করি যেহেতু আমাদের পরে যখন আপনারা বিদ্যুৎ সংকট টঙ্কট দূর হবে তখন আমরা আবার প্রয়োজন হলে আরও ফ্রি সেশন নেব বা আরও অনেক বেশি আলোচনা করব তো এখন যেহেতু আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আপনার জানা প্রয়োজন অথবা একটু আপনি ঘেটে জানতে হবে এই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব তো আমি আপনাদেরকে কিছু প্রবলেম দিব আপনারা হচ্ছে প্রবলেমগুলো সলভ করার চেষ্টা করবেন আপনাদের যদি না হয় কোনো প্রবলেম নেই আমাকে অ্যান্সার করবেন আমি হচ্ছে সেই অ্যান্সারটার মানে সেই প্রশ্ন মানে যে অ্যান্সারটা আপনার রং হলো সেটা রাইট অ্যান্সার আমি দিয়ে দিব তো প্রথম যে বিষয়টা আমরা একটু দেখি দেখেন আমরা একটু প্রথমে একটা চার শ্রেণী সেটা অনেক প্রবলেম আছে এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা করা যায় তো আজকে আমরা খুব কমন কিছু বিষয় আলোচনা করি যেগুলো হচ্ছে আপনার একভাবে ভাবলে অন্যভাবে হতে পারে হ্যাঁ এবং এইগুলোর হচ্ছে খুবই প্র্যাকটিস আছে তো প্রথম আমরা একটা প্রবলেম দেখি প্রবলেমটা হচ্ছে এই রকমের ধরেন আমি জমির ফসল চুরি করতে যাচ্ছি জমির ফসল চুরি এই জমির ফসল চুরিটা করতে যাচ্ছে কি এই আচ্ছা এতক্ষণ যে ক্লাস নিয়েছে এর মধ্যে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা করতে পারে তাহলে জমির ফসল চুরি করতে যাচ্ছে এখন এ জমির ফসল চুরি করে নিয়ে আসলো তার বিরুদ্ধে দুইটা ধারায় চার্জ আনয়ন করা হয়েছে একটা আনয়ন করা হয়েছে তিনশো উনআশি অর্থাৎ চুরির সাধারণ যে চুরি এই চুরির চার্জ আনয়ন করা হয়েছে আর একটা চার্জ আনয়ন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার চারশো সাতচল্লিশ দুইটা ধারা অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে এখন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই অভিযোগ গঠনটা ঠিক আছে কিনা এই অভিযোগ গঠনটা ঠিক আছে কিনা সেটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন এক দ্বিতীয় ধরেন এই এ নামক ব্যক্তি আর একটা কাজ করেছে কি করেছে উনি একটা বাড়িতে চুরি করেছে এই বাড়িতে রাতে চুরি করেছে এখন রাতে চুরি করার কারণে ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে ধরেন তিনশো আশি দ্বারায় চুরি বাড়িতে গৃহে চুরি প্লাস হচ্ছে ওনার বিরুদ্ধে আর একটা দ্বারায় অভিযোগ আনয়ন করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে চারশো সাতান্ন দ্বারায় তাহলে এই অভিযোগ গঠনটা ওনার বিরুদ্ধে ঠিক আছে কিনা এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন ঠিক আছে আপনারা এটা হচ্ছে প্রবলেম নম্বর এক প্রবলেম নম্বর দুই যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনারা এক লিখে ইয়েস দুই লিখে নো বা যদি না থাকে তাহলে লিখবেন নো ওকে যদি ঠিক না থাকে তাহলে লিখবেন নো আর যদি ঠিক থাকে তাহলে লিখবেন ইয়েস তিন নম্বর প্রবলেমটা আমরা একটু দেখি সেটা হচ্ছে এ নামক ব্যক্তি উনি কি করছেন একটা অভিযোগ দায়ের করছেন মানে অভিযোগ না উনি হচ্ছে একটা এফআইআর করছেন ধরেন এফআইআর এফআইআর উনি ডাকাতির অভিযোগ আনছেন এবং আপনারা একটু যদি পারেন সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যা দিবেন যে কেন আপনার যে যে কারণে আপনি হচ্ছে এটা বলতেছেন যে আচ্ছা ইদ্রিসমি আপনি কোনটা ইয়েস নো লিখবেন একটু কাইন্ডলি নাম্বারটা দিবেন এক নাম্বারে যদি নো লেখেন নৌ এক দিয়ে নো যদি দুই নাম্বারে ইয়েস লেখেন এক দিয়ে দুই দিয়ে ইয়েস এই রকমের একটু যাতে আমি বুঝতে পারি তাহলে এই নামক ব্যক্তি এফআইআর করলেন ডাকাতির একটা অভিযোগের অভিযোগ একটা এফআইআর করলেন এই এফআইআরের ছয় জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করছে ছয় জন এখন এই ছয় জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হলেও দেখা গেল পুলিশ কি করলো পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করলো এবং এই ব্যক্তিকে রিপোর্ট এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিল পুলিশ রিপোর্ট দিল পুলিশ রিপোর্ট দেওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট কি করলো একজনের বিরুদ্ধে ডাকাতের চার্জ আনয়ন করলো একজনের বিরুদ্ধে ডাকাতের চার্জ তাহলে এই যে একজনের বিরুদ্ধে ডাকাতের চার্জ আনয়ন করা হলো এখন এইটা কি ঠিক আছে কিনা এটা হচ্ছে তিন নাম্বার আপনাদের টাইম দিলাম সেটা হচ্ছে আপনারা অ্যান্সার করার জন্য সময় পাচ্ছেন দেখেন প্রথম যে বিষয়টা যদি কোনো প্রবলেম না বোঝেন আপনাদের রেসপন্স খুবই কম মানে খুবই খারাপ রেসপন্স এবং আমি যতগুলো এখন পর্যন্ত আপনাদের ক্লাস নিয়েছি ফ্রি লাইফ ঠিক আছে এখানে এমন অবস্থা আসলে কখন হয় নাই এটার একটা কারণ হতে পারে যে প্রচণ্ড গরম এবং তীব্র বিদ্যুৎ সংকট এই কারণে হতে পারে বিষয়টা কিন্তু তারপর আমার আসলে মনে হয় আমার এক্সপেকটেশনের তুলনায় আপনাদের আজকের পার্টিসিপেশন খুবই খারাপ তো এই কারণে হচ্ছে আসলে আপনাদের সময় দিচ্ছি একটু কাইন্ডলি চেষ্টা করে অ্যান্সার করতে পারেন এক দুই তিন এবং যদি আপনারা চান যে সময় নেন যদি যারা চাচ্ছেন যে সময় নেবেন যে সময় নিচ্ছেন আপনারা সময় নিয়ে অ্যান্সার করতে পারেন আমাকে পার্সোনালি ইনবক্স করলেও হবে যদি আপনারা উত্তর না জানেন সেক্ষেত্রে আমি প্রয়োজন হলে পরে আবার আর একটা সেশনে আলোচনা করলাম ঠিক আছে দেখেন প্রবলেমগুলো বুঝছেন কিনা এই জায়গা একটু আমাকে কনফার্ম করেন যে আর এই বিষয়গুলো ভাইবেন না যে খুবই সহজ এবং হেলা ফেলার বিষয় এটা ভাইবেন না কারণ এই টপ এই বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন একবার এসেছে এই দুইটা বিষয় নিয়ে এখন প্রশ্ন
তো এই পয়েন্টের নিচের যে পয়েন্টটা ছিল যে এক ব্যক্তি ওই যে দেখেন গতবার রিটেনে প্রশ্নটা এসেছে বার কাউন্সিলে এক ব্যক্তি ডাকাতি করতে গিয়ে ডাকাতি করতে পারে না কিন্তু ওটা খুন করে ফেলছে তাহলে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি খুন সহ ডাকাতির অভিযোগ আনায়ন করা যাবে কিনা এইরকম একটা প্রবলেম গতবার যে সর্বশেষ যে বার কাউন্সিল রিটেন ছিল সেই বার কাউন্সিল রিটেন এসেছে ঠিক আছে এবং এই যে যে জায়গাটা থেকে এই উদাহরণটা নেওয়া এই প্রবলেমটা নেওয়া এর নিচের প্রবলেমটা ছিল ওইটা সুতরাং এই বিষয়গুলো কিন্তু চলে আসতে পারে তো সুতরাং এই বিষয়গুলো আপনার ভাবার বিষয় এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাশন হওয়ার বিষয় এবং কোন যুক্তিতে আপনি অ্যান্সার করবেন এই বিষয়টাও নিয়েও ভাবার বিষয় তো সুতরাং আপনাদের আমি আজকে অ্যান্সার করব না আপনাদের এই প্রবলেমগুলো দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে যে কেউ এই জুরিস্ট একাডেমির আইডিতে ব্যক্তিগতভাবে নক দিয়ে এইটার অ্যান্সার আপনারা করতে পারেন ঠিক আছে এবং আপনাদের যদি ভুল হয় বা কোনো জিনিস না বুঝেন বা এটার ব্যাখ্যাটা কি সেটা আমি আপনাকে বয়স মেলে বলে দিব অথবা দেখি যে আপনাদের আগ্রহের সংখ্যা বেশি সেক্ষেত্রে এর জন্য আমি আলাদা একটা প্রয়োজন হলে এই এই বিষয়গুলোর উপরে এই কীভাবে চার্জ কোন কোন ধারা কোন কোন ধারার সাথে রিলেটেড চার্জ গঠন করা যায় প্রয়োজন হলে এই বিষয়ে আলাদা একটা সেশন নেব ঠিক আছে কিন্তু এতে আপনাদের আগ্রহ থাকতে হবে আচ্ছা এক ইয়েস দুই নো তিন নো আচ্ছা আচ্ছা হয় নাই আপনার অ্যান্সার একটা হয় নাই এক দুই তিন একটাও হয় নাই হাজি ওসমান ভাই আপনি আবার একটু আর একটু চেষ্টা করেন ঠিক আছে আপনি আরও চেষ্টা করেন আপনার পারবেন নিজে একটু বইপত্র ঘাটাঘাটি করবেন একটু যে সেকশনগুলো বললাম এই সেকশনগুলো একটু দেখবেন তারপর নিজে নিজেই পারবেন একটু চেষ্টা করে আসেন যদি না পারেন সেক্ষেত্রে তো আমি আছি ওকে তো অন্য কেউ অন্য কারো অ্যান্সার চোখে পড়তেছে না এখন আমরা হচ্ছে যেহেতু বলেছিলাম যে এই টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব সুতরাং লাস্ট একটা টপিক নিয়ে কথা বলি এই টপিকটা হচ্ছে আপনার জাস্ট ধারাগুলো লিখে দিব আপনার একটু বুঝবেন বলবেন অথ হ্যাঁ ধারাগুলো লিখে দিই সেটা হচ্ছে আপনার এই ধারাগুলোর ক্ষেত্রে পৃথক শাস্তি দেওয়া যাবে না কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেগুলো আপনি একজন ব্যক্তি এই ধারাগুলোকে তাকে একত্রে পৃথক সাজা দেওয়ার সুযোগ নেই আমরা জানি যে একত্রে সাজা দেওয়ার সুযোগ আছে এবং একত্রে সাজা দেওয়ারটা কীভাবে কাউন্ট হবে সেটাও আমরা জানি কিন্তু এই যে ধারাগুলোর কথা বলবো এই ধারাগুলোর ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে পৃথক এই ধারাগুলো আলাদা আলাদা সাজা দেওয়ার সুযোগ নেই এই ধারাগুলোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে আপনাদের যখন প্রবলেমেটিক কোয়েশনগুলো আসে তখন এই ধারাগুলো অনেক সময় দেখা যায় মেনশন থাকে এবং এই ধারাগুলো মেনশন থাকার কারণে আপনারা হচ্ছে এই যে এক পৃথক বিচার করা যায় না এইটা না জানার কারণে আপনারা হচ্ছে ভুল অ্যান্সার অ্যান্সার করতে পারেন এই ধারাগুলো আমরা একটু দেখি তাহলে আমি কিন্তু প্রবলেম মুছে দিচ্ছি প্রবলেম সম্পর্কিত আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন কোনো প্রবলেম না বুঝলে সেটাও জানাতে পারেন আর হাজি ওসমান ভাইয়ের আপনার উত্তর আসলে হয় না তার মানে উত্তরটা নেগেটিভ হবে কি যুক্তিতে হবে নেগেটিভ সেটা আপনি জানাবেন ওকে তাহলে আমরা একটু দেখি দেখার চেষ্টা করি যে একজন ব্যক্তিকে আপনি কি করতে পারবেন না এই ধারাগুলো আলাদা আলাদা বিচার করতে মানে দণ্ড দিতে পারবেন না সেই ধারাগুলো একটু দেখি যাই হোক যে বিষয়টা বলার ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন ব্যাচের একটা ক্লাস আমাদের ফাউন্ডেশন ব্যাচ জুডিশিয়ারি ফাউন্ডেশন ব্যাচটা শুরু হতে যাচ্ছে এগারো জুন আপনারা যারা ভর্তি হতে ইচ্ছুক যারা জুডিশিয়ারির প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছেন তারা চাইলেই এগারো জুনের ক্লাসে যুক্ত হতে পারেন আগামীকাল পর্যন্ত অর্থাৎ আট জুন পর্যন্ত আপনাদের হচ্ছে এর জন্য এক হাজার টাকার একটা ডিসকাউন্ট আছে এটা একটা ফুল প্যাকেজ এখানে নোট তারপর হচ্ছে আপনার মূল ক্লাস এবং ক্লাসের আজীবন সত্ত্ব পাবেন এবং হচ্ছে মডেল টেস্ট নেওয়া হবে প্রিলি এবং রিটেন বেস বেস দুইটাই মডেল টেস্ট থাকবে প্রত্যেক মাসের এক একটা প্ল্যান থাকবে এবং প্ল্যান অনুযায়ী এক সময়কার রিটেন মডেল টেস্ট এক সময়কার প্রিলির মডেল টেস্ট থাকবে ঠিক আছে তো আপনারা যারা চান যে জুডিশিয়ারি পরীক্ষা দিবেন বা জুডিশিয়ারি প্রিপারেশন নিচ্ছেন যারা চান তারা চাইলে এই ব্যাচটায় যুক্ত হতে পারে তো যাই হোক তাহলে আমরা দেখি যে কোন কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে আলাদা দণ্ড দেওয়া যাবে না কোন কোন ধারায় সেটা হচ্ছে দেখেন তিনশো পঁচিশ দ্বারা এবং তিনশো তেইশ দ্বারায় আপনি তিনশো পঁচিশ দ্বারায় দণ্ড দিলেন এবং তিনশো তেইশ দ্বারায় একত্রে দণ্ড দেখুন তিনশো পঁচিশ দ্বারা এবং তিনশো তেইশ দ্বারায় আপনি একত্রে কাউকে দণ্ড দিতে পারবেন না ঠিক আছে কারণ একটা হচ্ছে আঘাত আর একটা হচ্ছে গুরুতর আঘাত তাহলে আপনার চাইলে এই যে কোনো একটাই দিতে পারেন আঘাতেও দিলেন গুরুতর আঘাতেও দিলেন কারণ গুরুতর আঘাতের মধ্যে তো আঘাত থাকে আবার আঘাতটা গুরুতর আঘাতে কনভার্ট হয় সুতরাং হচ্ছে আপনি যদি তাকে এই আঘাতের জন্য দুইবার সাজা দেন তাহলে তো এটা তার বিরুদ্ধে অপরাধ হয় মানে অন্যায় হয় এই কারণে যদি একত্রে তিনশো তেইশ
দুই নম্বরে যে ধারাগুলো একত্র দণ্ড দেয় যারা তিনশো ছাব্বিশ এবং তিনশো পঁচিশ তারপর হচ্ছে তিন নম্বর দেখব হচ্ছে কোন ধারায় সাজা দেওয়া যায় না তিনশো ছাব্বিশ এবং তিনশো সাত মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে এটা তিনশো ছাব্বিশে আপনারা জানেন যে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে গুরুতর আঘাত আর তিনশো সাত দ্বারা আপনারা জানেন যে হচ্ছে ওই যে অ্যাটেম টু মার্ডার তো সুতরাং হচ্ছে এই দুইটা দ্বারা একত্র যদি চার্জ গঠন করা হয় আপনার হচ্ছে যে কোনো একটা সাজা দেওয়া যাবে দুইটা দ্বারা এক ব্যক্তিকে সাজা দেওয়া যাবে না ঠিক আছে একটু মনে রাখবেন চার চার নম্বর হচ্ছে তিনশো আঠাশ এবং তিনশো ছাব্বিশ দ্বারায় এগুলো কিন্তু পিনাল কোডের ধারা পাঁচ নম্বরে হচ্ছে আমরা দেখব তিনশো তেইশ তিনশো পঁচিশ এবং তিনশো উনষাট তিনশো তেইশ তিনশো পঁচিশ তিনশো উনষাট দ্বারায় ছয় নম্বরে আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে তিনশো উনাশি এবং এটা এই প্রশ্নটা এসেছে গতবার জুড়ি সেরেতে তিনশো পনেরো এবং চারশো এগারো দ্বারা এইখান থেকে যে একজন ব্যক্তিকে একই সাথে উনি তিনশো উনাশি এবং চারশো এগারো দ্বারা চার্জ গঠন করে সাজা দেওয়া হলো এই সাজাটা বৈধ কিনা ঠিক আছে এই সাজা কিন্তু বৈধ হবে না সাত নম্বরে যে বিষয়টা দেখব সেটা হলো তিনশো দুই এবং তিনশো ষোলো দ্বারায় তিনশো দুই তিনশো ষোলো দ্বারায় আট নম্বরে যে যেটা সেটা হচ্ছে চারশো সাতষট্টি এবং চারশো একাত্তর দ্বারায় নয় নম্বরে যে বিষয়টা আছে সেটা হলো একশো একুশ একশো বাইশ একত্রে বিচার করা যাবে না এক ব্যক্তিকে দশ নম্বরে যে বিষয়টা সেটা হলো মানে একত্রে দণ্ড দেওয়া যাবে না দুইশো বত্রিশ দুইশো পঁয়ত্রিশ এগারো নম্বরে যেটা সেটা হলো আপনার দুইশো পঁচিশ দুইশো পঁচিশ ও তিনশো তেপ্পান্ন বারো নম্বরে যেটা সেটা হলো তিনশো দুই এবং তিনশো ছাব্বিশ এই ধারাগুলো আপনার হচ্ছে যদিও এক চার্জ গঠন করলেন কিন্তু একত্রে বিচার করতে গেলেও আপনি তাদেরকে এক একত্রে দণ্ড দিতে পারবেন না এই ধারাগুলোয় আলাদা আলাদা এই একই ব্যক্তিকে কি করলেন আলাদা আলাদা দণ্ড দিলেন তিনশো পঁচিশ দ্বারা একবার দণ্ড দিলেন আবার তিনশো তেইশ দ্বারা একটা অপরাধের জন্য তিনশো ছাব্বিশ দ্বারা দিলেন তিনশো পঁচিশ দ্বারা এই রকমের দণ্ড দেওয়ার সুযোগ নাই এই ধরনের দণ্ডটা দেয়া যাবে না ঠিক আছে কারণ কি আমি বলে দিয়েছি যে ধরেন আপনি দিলেন হচ্ছে এই চোরাই চুরি করার অপরাধ আর ওই ব্যক্তি কি চোরাই মাল রাখার অপরাধে দণ্ড দিলেন তাহলে চুরি করার অপরাধেও দণ্ড দিলেন চোরাই মাল রাখার অপরাধেও দণ্ড দিলেন এখন যে ব্যক্তি চুরি করবে ওই ব্যক্তির কাছে তো চোরাই মাল থাকবি ও চোরাই মাল তো উনি আলাদাভাবে নিয়ে আসে নাই তাহলে চুরি করার ব্যক্তির কাছে যেহেতু চোরা চোরি যিনি করেন তার কাছে যে চোরাই মাল থাকাটা স্বাভাবিক সুতরাং তাকে যদি আবার চোরাই মাল রাখার জন্য দণ্ড দেন তাহলে তো তাকে দণ্ডটা বেশি দেওয়া হয়ে গেল বা তার প্রতি ন্যায় বিচার হলো না এই কারণে হচ্ছে এই রকম দ্বারায় দণ্ড দেওয়া যায় না আবার এই রকমের যে আঘাত এবং গুরুতর আঘাত তাহলে আঘাতটার একটা কনভার্টেড ফর্ম হচ্ছে গুরুতর আঘাত তাহলে আপনি গুরুতর আঘাতের জন্য দণ্ড দিলেন একবার আবার আঘাতের জন্য দণ্ড দিলেন কাজ কিন্তু একটা তাহলে এটাও আপনার অন্যায় হলো ঠিক আছে যে কোনো একটাকে আপনার বেছে নিতে হবে তাহলে দণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা বিবেচনায় রাখতে হবে এখন কিছু কিছু ধারা আছে চারটা পয়েন্ট মূলত চারটা বিষয় আছে একটা বিচারপতি হামিদুল হক স্যারের বইয়ে পাবেন এই চারটার ক্ষেত্রে আপনি একত্রে মানে বিচার করে আলাদা আলাদা সেকশনে দণ্ড দিতে পারবেন একত্রে বিচার করে আলাদা আলাদা সেকশনে দণ্ড দিতে পারবেন তাহলে কি বললাম পৃথকভাবে একত্রে বিচার করে পৃথকভাবে সাজা দেওয়া যায় একটা অপরাধের জন্য পৃথকভাবে এই দ্বারাগুলো সাজা দেওয়া যাবে এইগুলো কি প্রথম হচ্ছে যেমন এই যে একটা উদাহরণ কিন্তু অলরেডি দিয়েছে তিনশো বাউন্ন এবং তিনশো তেইশ এবং চারশো বাউন্ন তিনশো তেইশ চারশো বাউন্ন তারপর হচ্ছে চুরি এবং মিসিফ বা ক্ষতিসাধন চুরি এবং ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রে পারবেন তিন নম্বরে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে তিনশো আশি এবং চারশো সাতান্ন এক্ষেত্রে পারবেন চার নম্বর হচ্ছে একশো তিরানব্বই এবং দুইশো এগারো এই ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা দ্বারায় দণ্ড দেওয়া যাবে ওকে আশা করি বুঝেছেন আপনাদের যে প্রবলেমগুলো দিয়েছিলাম আপনারা আশা করি প্রবলেমগুলো নিয়ে সলভ করার চেষ্টা করবেন আমি বলি প্রথম প্রবলেমটার উত্তর হবে যে ওই যে চার্জটা গঠন ছিল ওইটা ঠিক ছিল না দ্বিতীয় যেটা ছিল সেটা ঠিক ছিল তৃতীয় যেটা ছিল সেটা ঠিক ছিল এবার যুক্তিগুলো আপনারা খোঁজার চেষ্টা করেন যদি ব্যর্থ হন খুঁজে কারণ আপনারা যদি একটু না চেষ্টা করেন নিজেরা সেক্ষেত্রে সব জিনিস যদি খুব সহজে পেয়ে যান এই বিষয়গুলো ভুলে যাবেন স্বাভাবিক সুতরাং যখন নিজে একটু চেষ্টা করবেন নিজে একটু ব্রেন খাটাবেন মাথা খাটাবেন তখন আপনার কাছে বিষয়টা কি হবে আপনার একটু কষ্ট করলে হবে কি আপনার এই বিষয়টা মনে থাকবে এবং এইটার গুরুত্বটা বা মর্মটা আপনি বুঝতে পারবেন যখন আপনি খুব সহজে পেয়ে যাবেন তখন আসলে এই গুরুত্বটা আপনার থাকে না তো যাই হোক এটাই ছিল বিষয় আজকের আলোচনার বিষয় আপনাদের ক্লাস কেমন লাগলো সেটা জানাবেন 
আর যেটা বললাম সেটা হচ্ছে আমাদের জুডিশিয়ারি ফাউন্ডেশন ব্যাচে যারা ভর্তি হতে চান তারা অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করতে পারেন জুরিস্ট একাডেমির আইডিতে তো আপনাদের যদি আমি একটু টাইম নেব আপনাদের যদি কোনো কমেন্ট থাকে তাহলে আমি কমেন্টটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর যদি কোনো কমেন্ট আচ্ছা একজনে কমেন্ট করেছেন এক নাম্বার নো দুই নাম্বার ইয়েস তিন নাম্বার নো হ্যাঁ আরিফ ভাই আপনার একটা উত্তর রাইট হয়েছে দুই নাম্বারটা ইয়েস তিন নাম্বার একটা ইয়েস হবে ঠিক আছে এখন তিন নাম্বারটা কেন ইয়েস হবে আপনার যুক্তি মানে যুক্তি খুঁজতে পারেন কেন ইয়েস হবে ওকে চেষ্টা করেন না পারলে আমি বলে দেব ওকে তাহলে আপনাদের যদি কোনো কমেন্ট থাকে আবার আজকের সেশনটা কেমন লাগলো সেটা জানাবেন বিভিন্ন জায়গা বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং আনুষঙ্গিক অনেক কারণে আজকে আপনাদের পার্টিসিপেশন অনেক কম তাও আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে সর্বোচ্চ মানে পরিশ্রম করে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আমি চাই চাইবো আপনারা হচ্ছে জুরিস্ট একাডেমির সাথেই থাকবেন এবং আপনাদের যে কোনো হেল্প এবং সাপোর্টে জুরিস্ট একাডেমিকে সাথে পাবেন তো এই যে বিষয়গুলো বললাম লাস্ট এবং হচ্ছে যে প্রবলেমগুলো এবং এই যে বিষয়গুলো এইগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবেন তো আমার মনে হয় না আপনাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে বা আপনাদের আর কোনো কমেন্ট আছে তাহলে আজকে এখানেই ভালো থাকেন শুভরাত্রি আবার নেক্সট কোনো সেশনে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফিজ